ഫിറാവിന്റെ മരണത്തിന് ശേഷവും മൂസാനബി അലി ഇസ്ലാം ഈജിപ്തിൽ ഭരണം ഏറ്റെടുക്കാതിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ചോദ്യകർത്താവ് സംശയിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നെനിക്ക് സംശയമുണ്ട് മൂസാനബി അലി ഇസ്ലാം ഫിറോവിന്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു എന്നെങ്ങാനും വല്ല സംശയമുണ്ടോ അതല്ല ഫിറോവിന്റെ മകനായിരുന്നു മൂസാനബി അലി ഇസ്ലാം ഫിറോവൻ മരിക്കുമ്പോൾ അധികാരം ഏറ്റെടുക്കാൻ ഒന്നുകിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഫിറോവിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഫിറോവിന്റെ അനുജനോ മകനോ ആരെങ്കിലും ആയിരിക്കണം ജനാധിപത്യപരമായിട്ടാണെങ്കിൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആയിരിക്കണം പാരമ്പര്യ സ്വഭാവത്തിലാണെങ്കിൽ മക്കളും ഒരുമക്കളും ആയിരിക്കും ഇത് ഒന്നുമല്ല കിട്ടിയ കൊല്ലാൻ നടക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആ വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ് ഫിറോവിന്റെ ഭരണശേഷം ഈജിപ്തിൽ ഭരണം ഏറ്റെടുക്കുക എന്ന് എനിക്ക് എത്ര ആലോചിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാകുന്നില്ല കൃപ്തികളുടെ വമ്പിച്ച ആധിപത്യമുള്ള ഒരു രാജ്യത്ത് ഇസ്രയേലിലെ ആൺകുഞ്ചുകളെ നിഷ്കരണം കൊന്നൊടുക്കുന്ന ഒരു രാജ്യത്ത് അതിനോടുള്ള ചെറുത്തുനിൽ പോലും നടത്തേണ്ടതില്ല നാടുപെട്ട് പോയിക്കൊള്ളൂ ഹിജറ പോയിക്കൊള്ളൂ എന്ന് അള്ളാഹ് കൽപ്പിച്ച് സ്വന്തം മാതൃഭൂമിയായ കനാൻ കാരണം ഈജിപ്ത് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം പ്രദേശമല്ല ഈജിപ്ത് നിങ്ങൾ വന്ന് താമസിക്കുന്ന നിങ്ങൾ പരദേശികളാണ് ഈജിപ്തിൽ നിങ്ങളുടെ സ്വദേശം കനാനാണ് ഫലസ്തീനാണ് ഫലസ്തീനിൽ പോയി നിങ്ങൾ ഉത്സവിച്ചത് അവിടെ നിങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് മൂസാനബിയുമായി പോകുമ്പോൾ പുരോഗമനം പറഞ്ഞശേഷം പിന്നെ ഫലസ്തീനിൽ നിന്ന് മൂസാനബി ഇസ്ര എങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചു വരിക ഇസ്രയേലിയ മൂസാനബി കാണിച്ചത് ഈ പോലെ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ ബുദ്ധികൾ കാണിക്കുന്ന ഏതുപോലെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ആ ചോദ്യത്തിന് യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രസക്തിയില്ല ഞാൻ ചോദ്യകർത്താവിൽ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് അപ്രസക്തമായ അസാധ്യമായ ഒരു കാര്യമാണ് പുരോഗമനം പറഞ്ഞശേഷം മൂസാനി പരീസലം ഈജിപ്തിൽ ഭരണമേറ്റെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം പ്രവാചകന്മാർ ആരും തന്നെ ഇന്നത്തെ പോലെ ജനങ്ങളെ ഭരണകൂടത്തിനെതിരിൽ സംഘടിപ്പിച്ചതായി കാണുന്നില്ല സോളിഡാരിറ്റിക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രവാചക മാതൃകയുണ്ടോ മൂസാനി പരി ഇസ്ലാമിന്റെ ഇസ്രായേലിനെ ആർക്കെതിരെയാണ് സംഘടിപ്പിച്ചത് ഇസ്രായേലിലെ ഈജിപ്തിൽ നിന്നും അവിടുത്തെ ഭരണകൂടത്തോട് തർക്കിച്ച് അവിടെ ഏറ്റുമുട്ടേണ്ടതില്ല എന്നാണ് തീരുമാനിച്ചത് മുഴുവൻ ഇസ്രായേലിനെയും സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പുരാവിന്റെ മുട്ടാരത്തിലേക്ക് പോയി പുരാവിനോട് പറഞ്ഞത് ഇവരെ മോചിപ്പിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് സന്നദ്ധമില്ല എന്ന് പറയുകയും അവിടെ ഏറ്റുമുട്ടൽ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നപ്പോൾ അഭാവത്തിൽ അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഏറ്റുമുട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഫിലസ്തീൻ അവിടെ ഭരണകൂടമുണ്ട് ഫിലിസ്തീനിൽ ഫിലസ്തീനോട് ഭരണകൂടമുണ്ട് ആ ഭരണകൂടം നിങ്ങളുടെ നാട് മുഴുവൻ പിടിച്ചെടുക്കിയിരിക്കുന്നു അവരുമായി ഏറ്റുമുട്ടണം ഏറ്റുമുട്ടാൻ വേണ്ടി ഉദ്ധരവിൽ അറിഞ്ഞ മുപ്പത്തെട്ടത്തിൽ അവതാരിക്കും ആവശ്യമായ ഭൂമിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ പ്രവേശിക്കണം കട്ടപ്പാഹുലത്തിന് അതാണ് നിങ്ങൾ കർത്താവ് നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത് അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾ പിൻവാങ്ങരുത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മഹാനായ മുസാനി പരി ഇസ്ലാം ഫിലസ്തീനിൽ ഉണ്ടായ ഭരണകൂടത്തിന് എതിരെ ഏറ്റുമുട്ടാൻ അല്ല ഇസ്രയേലിനെ കൊണ്ടുപോയത് അവിടെ പിയാ കോമൻ ജപ്പാനി അവിടെ ഭയങ്കരമായ ഒരു വർഗമുണ്ട് ഏറ്റുമുട്ടാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങൾ അയച്ചു പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങൾ പ്രതികൾ അയച്ചു എന്തിനാണ് ഈ പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങൾ അയച്ച പ്രതിനിധികൾ ഇസ്രായേലിൽ പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു പന്ത്രണ്ട് പേരും കൂടി പോയി തിരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ അവർ അംഗീകരിക്കൂ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ഗോത്രക്കാരന് പറഞ്ഞു വിട്ടാൽ അവൻ തിരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ല ഇത് നമ്മളെയൊക്കെ കുറി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്നു പറയുകയാണ് എന്ന് രാഹി ഗോത്രക്കാരൻ പറയും സീനാനുഭവങ്ങളിൽ വെള്ളം പർവ്വതത്തിൽ പാറയിൽ ഇങ്ങനെ അടിച്ചു അടിച്ചപ്പോൾ പനിപ്പതിരത്തിൽ ഇസ്രത്താൻ അഷർത്താണ് പന്ത്രണ്ട് അരുവിയാണ് പട്ടി വഴിയത് എന്തിനാണ് ഈ പന്ത്രണ്ട് അരുവി ഇസ്രയേലിന്റെ വംശീയമായും പത്തരുവിയായാലും അവിടെ വേദന കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് പന്ത്രണ്ട് കാലത്തും പന്ത്രണ്ട് അരുവി നിങ്ങൾ ഓരോ അരുവിയും പിടിച്ചു എന്തൊക്കെയാണ് ഈ വർഗത്തെ നന്നാക്കാൻ അന്നാവതല ചെയ്തു കൊടുത്തത് അതുകൊണ്ടാണ് സ്വയം രക്ഷയില്ലാത്ത സമുദായത്തിൽ എന്ത് ചെയ്താലും അന്നാവത രക്ഷിക്കൂല അതുകൊണ്ട് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഇത് നല്ല പാടുണ്ട് നമ്മൾ നന്നായിരുന്നു പന്ത്രണ്ട് അരുവി പിടിച്ചു കൊടുത്തു നിങ്ങൾ ഈ വെള്ളത്തിന് വേണ്ടി തമ്മിൽ അടിക്കില്ല പന്ത്രണ്ട് വരെ പറഞ്ഞു വെച്ചു നിങ്ങൾ ഈ അരുവി വേണ്ടി തമ്മിൽ അടിക്കില്ല പതിനേഴ് സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ തെരഞ്ഞെടുക്കാത്ത ചോദ്യം അല്ല നമ്മൾ അത് തെരഞ്ഞെടുക്കില്ല നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കില്ല നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കില്ല നമ്മുടെ ഗോത്രത്തിന്റെ പ്രതിനിധി ഇരിക്കില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കാമോ ഇസ്രയേലിന്റെ അഥവ വികാരം പോലും മാനിച്ചു ചോദിച്ചോ എന്നിട്ട് തീരുമാനിച്ചല്ല അവിടെ പോ
എങ്കിൽ പിന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന ആരും തന്നെ ഇന്നത്തെ പോലെ ജനങ്ങളെ ഭരണകൂടത്തിന് എതിരെ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടായി കാണുന്നില്ല എവിടെ കാണുന്നില്ല എന്നതാണ് ഉള്ളടത്ത് നോക്കിയെങ്കിലെ കാണൂ എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാറുള്ളത് സോയിഡാലിറ്റി എന്നോ സുന്നി എന്നോ മുജാഹിദ് എന്നോ വേറെ വേറെ വിളിക്കാതെ മുസ്ലിം എന്ന പേരിൽ ഐക്യത്തോടെ എന്തും കൂട്ടായ്മയോടെ ചെയ്യാൻ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനം എത്ര നന്നായിരിക്കും അങ്ങനെയവരോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നത് മാത്രം ആവശ്യമാണ് ഇത് വളരെ നല്ല നിർദ്ദേശമാണ് ഹൂ സമ്മാക്കുന്ന മുസ്ലിമീന മിൻ കബൽ ഓഫീ ഹാദ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനും ഇതിൽ ഒന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല മുസ്ലിം എന്ന് പേര് നൽകിയിരിക്കുകയാണ് മുസ്ലിം എന്ന് പേര് നൽകിയിരിക്കുകയാണ് ഈ ആകർഷകരമായ പേര് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഏക പ്രസ്ഥാനം ഏക മതം ലോകത്ത് ഇസ്ലാമും ഏക പ്രസ്ഥാനം ഇന്ത്യയിൽ ജമാത്ത് ഇസ്ലാമും ഉണ്ട് നിങ്ങളെടുത്ത് നോക്കുക കേരള യഥോത്തുൽ മുജാഹിദീൻ അതിൽ ഇസ്ലാം ഉണ്ടോ കേരള യഥോത്തുൽ മുജാഹിദീനിൽ ഇസ്ലാമോ സംഘടനയോ എന്ന പേര് അതിന്റെ അകത്തില്ല തബരിയ ജമാത്ത് അതിന്റെ അകത്ത് ഇസ്ലാമില്ല സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുൽ ഉലമ അതിന്റെ അകത്ത് ഇസ്ലാമില്ല ദക്ഷിണ കേരള ജമീയത്തുൽ ഉലമ അതിന്റെ അകത്ത് ഇസ്ലാമില്ല നാഷണൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് ഫെഡറേഷൻ അതിന്റെ അകത്ത് ഇസ്ലാമില്ല പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ അതിന്റെ അകത്ത് ഇസ്ലാമില്ല ഇസ്ലാമിന്റെ ഏത് കാലം ജമാത്ത് ഇസ്ലാമില്ല എന്നാൽ ജനങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഇതിൽ ഒരു വിഭാഗീയത വരേണ്ട ഒരു ഇസ്ലാമിന്റെ പാർട്ടി നമുക്കറിയപ്പെടുത്തിയല്ലോ ഇത് ഇസ്ലാമിന്റെ പാർട്ടി ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി ഇത് ഇസ്ലാമിന്റെ പാർട്ടി ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പാർട്ടി അതുകൊണ്ടാണ് മോദി സാഹിബ് അവരുടെ മതസഭ ഏതായാലും അള്ളാഹുനദീനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ സന്നദ്ധമാണോ ഇതിൽ ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കണം അതുപോലെ ഇപ്പൊ ചെറിയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളായി എങ്കിൽ ഈ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചേരുന്നതുകൊണ്ട് പൊതുമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചുകൂടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വൃക്ഷമായപ്പോൾ ആ ശരീര വൃക്ഷത്തിന്റെ പേരിൽ മൗലാന അഭിഭാഷകന്റെ ഹിന്ദു സാഹിബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കോഴിക്കോട് മുതലക്കുളം മൈതാനി സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുകളുമായും മുജാഹിദും നിവാർത്തും ഒരുമിച്ച് ചരിത്രത്തിൽ അസാധാരണമായ ഒരു ഐക്യം ഉയർപ്പിച്ചപ്പോഴാണ് ഇത് ശരിയല്ല എന്ന് പറയുന്നത് കാന്തവർ മുസ്ലിം വേറെയായത് എന്തായി യോജിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി യോജിപ്പ് വന്നാക്കിയപ്പോഴും യോജിക്കുന്നവരും പറയില്ല കേരള കോൺഗ്രസ് വളരുന്നവരും പറയില്ല പ്രകൃതിന്തോറും പറയില്ല എന്നാണ് മുസ്ലിം സമുദായം യോജിക്കുന്നവരും പറയില്ല പ്രകൃതിന്തോറും യോജിക്കുക കാരണം പിന്നെ പ്രകൃതി രംഗങ്ങൾക്ക് പിന്നെ സമൂഹത്തിനെ പിന്നെ യോജിച്ചു ഞാൻ പിന്നെ പോകുന്നതായിരുന്നു സമൂഹത്തെ വന്നപ്പോൾ യോജിച്ചു ഇപ്പോൾ കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റി വന്നപ്പോൾ യോജിച്ചു കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റിയിൽ മുജാഹിദിന്റെ കൂടെ വടകൂരിന്റെ കൂടെ ജമാത്ത് ഇസ്ലാമിയുടെ കൂടെ തബീഹിന്റെ കൂടെ എ പി മുസ്ലിം ജനിക്കാമെങ്കിൽ മലേഷ്യ കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റി ജനിക്കാമെങ്കിൽ ശരിയത്തെ സംരക്ഷണത്തിൽ സാക്ഷാൽ സമസ്ത എന്തിന്റെ പേരിൽ എന്തിനാണ് അവർ പുലർന്നുപോയത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഈ ചോദ്യ കർത്താവിന്റെ നിർദ്ദേശം വളരെ നല്ലതാണ് അങ്ങനെ ഒരു തൗഫീക്ക് അള്ളാഹു ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിന് നൽകുകയാണെങ്കിൽ ലോകത്ത് ആ കാഴ്ചപ്പാട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ലോകവ്യാപകമായി അമേരിക്ക അള്ളാഹു സഹായിച്ച് അമേരിക്കയെ സഹായിച്ചിട്ട് ലോകത്ത് ആ കാഴ്ചപ്പാട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുക്കാല ഭാര്യങ്ങളെ കൊണ്ട് നീന്നെ സഹായിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ മാറി ഈ ഭുഷനെ കൊണ്ട് ലോകത്ത് ലോകത്തിനെ നിന്നെ സഹായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക ഇനി ഒബാമയെ കൊണ്ടുകൂടി പറയും കൂടി സഹായിക്കുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് ഇറാഖിലെ പട്ടാളക്കാരെയൊക്കെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് അഫ്ഗാനിലേക്ക് വരണം എന്നാണ് അവിടെയും കൂടി വരികയാണെങ്കിൽ ഇറാഖിലെ പട്ടാളക്കാരെ കൊണ്ടുപോയതിനെപ്പറ്റി ഡി ബി സി ഇതിലേക്ക് എഴുതി വരസകരം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇറാഖിലേക്ക് പട്ടാളക്കാരെ കൊണ്ടുപോയി അമേരിക്ക പോയതുകൊണ്ട് അമേരിക്കയ്ക്ക് എന്ത് കിട്ടി നേരത്തെ ഒരു അമേരിക്കക്കാരനെ കൊല്ലണമെങ്കിൽ അമേരിക്ക പോകരുത് ഇപ്പൊ അഫ്ഗാനിലാ തീവ്രവാദികൾ അമേരിക്കക്കാരനെ കൊല്ലണമെങ്കിൽ ഇറാഖി പോയാൽ മതി എളുപ്പമായി പണ്ട് നമ്മുടെ കമലഹാസൻ സിനിമ അഭിനയിക്കാൻ വേണ്ടി അതിൽ അഭിനയിക്കുന്നു അപ്പൊ ഒരു പുരാതന സിനിമയാണ് അപ്പൊ പുരാതന സിനിമയായതുകൊണ്ട് ഒറിജിനാലിറ്റിയിൽ പോകാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം ഒരു സന്യാസിയായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നു ആദ്യമൊക്കെ വീട്ടിൽ നേരത്തെ പ്രവർത്തി നല്ല ചുവന്ന കൊടുത്ത മനുഷ്യനാണല്ലോ നല്ല അവിടെ അറബിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു നല്ല താടിയൊക്കെ നീട്ടി വളർത്തി നല്ല ഒന്നാന്തരം ഒരു സ്വഭാവത്തിൽ ഇരുപതാം തീരുമാനത്താണ് നടത്തിയിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാസ്പോർട്ട് തുറന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ കമാൽ ഹസൻ ആ കള്ളാ ഒറിജിനൽ അറബി ഭയങ്കര ഉസാമാബിനാഥന്റെ വെല്ലിപ്പാടെ കാടി എല്ലാവരും കണ്ടപ്പോൾ അതാണ് ജമാഹത്തിനല്ല ഞാൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ ആയാലും വേണ്ടി അഞ
അദ്ദേഹം കൂടി മുസ്ലിം മാർഗത്തിൽ പോകുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് വർഷം കൊണ്ട് ഒന്നാമത് ലോക മുസ്ലിം ലീഗ് ബാക്കിയുള്ള പ്രശ്നത്തിന് കൂടി ഒരുമിച്ച് ഇസ്ലാമികരാമരാജ്യമാണെങ്കിൽ ഹിന്ദുത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഹിന്ദുക്കളുടെ ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും രാജ്യത്തിന്റെ ആചാരവും അനുഷ്ഠാനവുമാക്കി മാറ്റുക എന്നതാണ് ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിക സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥ രാജ്യത്തിന്റെ സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥയാക്കുകയാണ് ഒറ്റവാക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രം വരികയാണെങ്കിൽ ഈ രാജ്യത്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല ഈ രാജ്യത്ത് മറ്റും ഉണ്ടാവില്ല ഈ രാജ്യത്ത് ഈ ചൂടാട്ടം ഉണ്ടാവില്ല ഇന്ത്യ ഹിന്ദുത്വ രാജ്യമാവുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാകും പക്ഷേ ഈ രാജ്യത്ത് എല്ലാവരും മന്ത്രിമാർ ചെല്ലേണ്ടി വരും എല്ലാവരും സരസ്വതി വന്ദനം പാടേണ്ടി വരും എല്ലാവരും നിലവിളക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഒരുപക്ഷെ എല്ലാവരും ആ ഹിന്ദുക്കളുടെ ആചാരങ്ങളാണ് അവർ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഹിന്ദു ബി ജെ പി സമർപ്പിക്കുന്നത് മതരാഷ്ട്രമാണ് അവരുടെ മതാചാരങ്ങളിൽ ഈ രാജ്യത്തിലെ ദോഷത സന്ദർഭത്തിനേക്ക് അവർ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു സൂര്യ നമസ്കാരങ്ങൾ നിർബന്ധമാക്കിയില്ലേ മധ്യപ്രദേശിൽ ഒരു സൂര്യ നമസ്കാരം നിർബന്ധമാക്കി അവർ വന്ദേമാരം നിർബന്ധമാക്കി അവർ സരസ്വതി വന്ദനം നിർബന്ധമാക്കി കാരണം ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രപതിയാണെങ്കിൽ തുറച്ച് ഭാഗ്യ എല്ലാ സ്കൂളും നിർബന്ധമാക്കിയില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബി ജെ പി ജമാ ഇസ്ലാമിക തുല്യ എല്ലാ സ്കൂളും തുറച്ച് ഭാഗ്യമാണ് തുടങ്ങിക്കൊള്ളും എല്ലാവരും ഓരോ സമയത്ത് വളരെ പോയി തുറന്ന് സ്കീത്തോളണം എല്ലാവരും തലയിൽ ഹിന്ദു മുസ്ലിം വ്യത്യാസമില്ലാതെ ഒപ്പിയൊത്തോളണം ഇങ്ങനെ ഒരു നിയമമാണ് കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്നതെങ്കിൽ രാജരാജ്യവും ഇസ്ലാമിക ശരീരത്തും ഒന്നാണ് പക്ഷെ ഇസ്ലാമിക ശരീരത്ത് വന്നാൽ സാമൂഹിക നിയമങ്ങളാണ് വ്യക്തിഗത മതത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടുകയില്ല പക്ഷെ ഹിന്ദുത്വം വന്നാൽ ഇടപെടുന്നത് സാമൂഹിക രംഗത്തില്ല സാമൂഹിക രംഗത്തെ എല്ലാ അനാചാരവും അങ്ങനെ തന്നെ നിലനിൽക്കും മറുഭാഗത്ത് മറ്റുള്ള വിനിമയാൽ ഹിന്ദു ആചാരങ്ങൾ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുകയും ഹിന്ദു മതമേതാവത്വപരമായ നിയമങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്ത് നടപ്പാക്കുകയും മതപരിവർത്തനം പോലും മറ്റു മതങ്ങളിലേക്കാണെങ്കിൽ മതപരിവർത്തനവും ഹിന്ദു മതത്തിലേക്കാണെങ്കിൽ ഗൃഹപ്രവേശവുമാണ് ക്രിസ്തു മതത്തിലേക്ക് മാറിയാൽ മതപരിവർത്തനം ഇസ്ലാം മതത്തിലേക്ക് മാറിയാൽ മതപരിവർത്തനം ഒരു ക്രിസ്തു മതക്കാരനോ മുസ്ലിമോ ഹിന്ദു മതത്തിലേക്ക് വന്നാൽ അത് ഗർഭാസ്പസി അത് ഓടിപ്പോയവർ കുടുംബത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരിക ഇസ്ലാമിയ കടക്കം വന്നാൽ അവർ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് തട്ടിക്കൊണ്ട് പോകണം അത് ഗൃഹപ്രവേശമാണ് അത് നിലനിർത്തുന്നില്ല ഇതാണ് നിലനിർത്തുന്നില്ല ഇതാണ് നാടകം ഇതാണ് ഇസ്ലാമിക ശരീരം ചെറിയ വാക്കി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് വലിയ വിശാലമായ ചോദ്യമാണ് വേറെ ഒരു ചോദ്യങ്ങൾക്കാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒറ്റ കാര്യം രണ്ട് കാര്യം നമ്മുടെ നടന്ന കൂടുതൽ സമയം പോകുന്നുള്ളൂ സോളിഡാരിറ്റി മുസ്ലിങ്ങളെയും ചേർക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു കേട്ടല്ല ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ചേർന്നിട്ടുണ്ട് ഇതെന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇസ്ലാമിക കർഷകം സ്വീകരിക്കാത്തവരെ ഇസ്ലാമിക പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന ശരിയുണ്ടോന്നായിരുന്നു നേരത്തെ അത് നിർണയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇസ്ലാമിക ദർശനം അംഗീകരിച്ച് ചേരേണ്ട ഇസ്ലാമിക പ്രസ്ഥാനം ജമാത്ത് ഇസ്ലാമിയ സോളിഡാരിറ്റി ഒരു സമ്പൂർണ്ണ ഇസ്ലാമിക പ്രസ്ഥാനമുള്ള ഒരു യുവജന പോരാട്ട പ്രസ്ഥാനമാണ് ഒരു യുവജന പോരാട്ട പ്രസ്ഥാനമാണ് ആ യുവജന സേവന പോരാട്ടത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സന്നദ്ധതയുള്ള മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും ചേരാവുന്ന ഒരു യുവജന പോരാട്ട പ്രസ്ഥാനമാണ് സോളിഡാരിറ്റി അതിൽ ആർക്കും പങ്കെടുക്കാൻ ആർക്കും ചേരണം അവരെല്ലാവരും ഇസ്ലാമിക ദർശനം അംഗീകരിച്ചു കൊള്ളണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവുമില്ല എന്തിനാണ് പറയുന്നു നബി സലാഹുലേ സ്വയം സാധിച്ച ഇസ്ലാമിക രാജ്യത്തിൽ മുഴുവൻ ആളുകളും ഇസ്ലാമിക ദർശനം അംഗീകരിച്ചിട്ടായിരുന്നു പതിനായിരത്തോളം പൗരന്മാരുണ്ടായിരുന്ന രാജ്യത്തിൽ അറുപത്തിമൂന്ന് പേരെ സ്വീകരിച്ചു ബാക്കിയുള്ള മുഴുവന്മാരും ക്രിസ്ത്യാനികളുമായി അവരുടെ ഇസ്ലാമിക ദർശനം അപ്പോൾ ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രം വർദ്ധനമെങ്കിൽ പോലും രാജ്യത്തിലെ ഭൂരിപക്ഷം മൂലമുണ്ടാകുന്ന മുസ്ലിങ്ങളാകേണ്ടതില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പോരാട്ട പ്രസ്ഥാനത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങളെ ചേരേണ്ടതുള്ളൂ എന്ന് വാശിപ്പിക്കുന്നതിന് ജമാത്ത് ഇസ്ലാമിയെ ചേരുന്ന കേസാണെങ്കിൽ ഈ ചോദ്യം പ്രസക്തവും ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിയെ ഇസ്ലാമിക ആവശ്യം അംഗീകരിക്കാത്ത ഒരാളെ ചേർക്കാൻ ശരിയല്ല കാരണം അത് ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിയാണ് ഇത് സോളിഡാരിറ്റിയാണ് അത് സേവനമാണ് അത് പോരാട്ടമാണ് അത് സമൂഹത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് അതിന് നമ്മളിപ്പോൾ റോഡിലൊരു ബസ് വരുന്നു ഈ ബസ് പോകുന്നതിന് വരുന്ന
ചെങ്ങരയിലാണ് ലംഘനം എന്ന പേരിൽ ഒരു സമരം പ്രഖ്യാപിച്ചത് ലംഘിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞത് സർക്കാർ നിയമമല്ല നിയമവിരുദ്ധമായ ഉപരോധമാണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ അവിടെ റോഡിൽ കുറെ ആളുകൾ കുത്തിയിരുന്ന് സമരം ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ അങ്ങാടിയിലേക്ക് വരുന്നതും മറ്റും തടഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ഉപരോധം നിയമവിരുദ്ധമാണ് പക്ഷെ ഗവൺമെന്റിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് രാഷ്ട്രീയമായ കാരണങ്ങളാൽ ഉപരോധം എന്ന നിയമവിരുദ്ധ മനുഷ്യാവകാശ വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ മുന്നിൽ ഗവൺമെന്റ് മൗനമാണ് ഈ ഉപരോധം ലംഘിച്ച് ഒരാൾ അങ്ങോട്ട് പോവാ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നിയമത്തിന്റെ ലംഘനമല്ല ചടിപിടി ഉണ്ടാകുന്നത് വേറെ കേസ് ഒരു നിയമത്തിന്റെ ലംഘനമല്ല കാരണം ഏതൊരു പൗരനും അനുവദിക്കപ്പെട്ട സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആ റോഡിലൂടെ പോകാവുന്നതും സമരഭൂമിയിൽ എത്താവുന്നതും ഉള്ളൂ പക്ഷെ സാർദ്ദർഭികമായ കാരണങ്ങളാൽ ന്യായമായ കാരണങ്ങളാൽ പോലീസ് തടയും പോലീസ് തടഞ്ഞാൽ പോലീസുമായി ഏറ്റുമുട്ടാൻ സോളിഡാരിറ്റി തീരുമാനിച്ചിട്ടുമില്ല തടയാൻ മാത്രം പോലീസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ പ്രശ്നമാണെന്ന് നേരത്തെ വിശദീകരിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞതാണ് രണ്ടാമത്തത് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ അകത്ത് ചില നിയമലംഘന സമരങ്ങളുണ്ട് നേരിയാണത് അത് ഇവിടെ നിയമാനുസൃത ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ അംഗീകരിച്ച രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ വരെ നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമര രീതികളാണ് വഴി തടയുക റോഡ് ഉപരോധിക്കുക ഇത് കാലാകാലത്തേക്കും വഴി തടയുക എന്നോ കാലാകാലത്തേക്കും റോഡ് ഉപരോധിക്കുക എന്നൊന്നുമല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം ഒരു പ്രശ്നത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ജനശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഉപരോധ സമരമാണ് അറസ്റ്റ് ഭരിക്കുന്നവരോട് അത് തീരും അത് പരിഹരിക്കേണ്ടത് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ മറ്റൊരു സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ചാണ് ഉപരോധ സമരം അറസ്റ്റ് വരി ചെയ്ത് നീക്കുക അപ്പൊ അറസ്റ്റ് വിധേയമാകുന്നതോടുകൂടി ഈ സമരം കഴിഞ്ഞു ഇത് പ്രതീകാലമകമായ സമരങ്ങളാണ് ഈ സമരങ്ങളെ ഭരണഘടനയുടെ നിയമവാഴ്ചയുടെ ഉള്ളിൽ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷന് വിധേയമായ ഭരണഘടനയ്ക്ക് വിധേയമായ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ തന്നെ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നവയാണ് ഈ രീതികളൊന്നും തന്നെ സോലിഡാരിറ്റിയോ ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിയോ എസ് ഐ എയോ അടുത്ത കാലത്തൊന്നും തന്നെ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും സമരത്തിന്റെ ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ ഇതുവരെ മാത്രം അനുഭവങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടായിട്ടില്ല സമരത്തിന്റെ ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ഭരണഘടനയുടെ പരിധിക്കുള്ളിലെ നേരിയ നിയമലംഘന സമരങ്ങൾ പ്രതീകാത്മക നിയമലംഘന സമരങ്ങൾ സന്ദർഭാനുസൃതം ആവാം എന്നത് സോളിഡാരിറ്റിയുടെ തീരുമാനമാണ് ശരീരത്തിൽ ചെങ്ങരയിൽ നടന്ന അതുപോലെ നിയമവിരുദ്ധ ഉപരോധത്തിനെതിരായ ഉപരോധലംഘന സമരമാണ് അതിലല്ലാതെ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായത് ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന്റെ ചില കൺസെപ്റ്റുകൾ തെറ്റിയത് കൊണ്ടുമാണ് എന്നേ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളൂ ബാബരി വർഷത്തെ വിഷയത്തിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് വളരെ വ്യക്തമാണ് ഇന്ത്യൻ നിയമ വാഴ്ചയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ടുള്ള സമരത്തെ മാത്രമേ ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമി അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളൂ സോളിഡാരിറ്റിക്ക് ചില സവിശേഷ ഘട്ടങ്ങളിൽ ചില പ്രതികാലമക നിയമലംഘന സമരങ്ങൾ നടത്തേണ്ടി വരും എന്നതുപോലും ഒരു പൊതു പോളിസിയായി അംഗീകരിച്ചു ആഗോള നിയമങ്ങൾ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാകണമെന്ന് സി പി എം സ്റ്റേറ്റ് സമ്മേളനത്തിൽ ഒരു പ്രമേയത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടെന്ന് പറയുന്നത് അത് ഏത് വർഷമാണ് അതിന്റെ സത്യാവസ്ഥ എന്താണ് പാലക്കാട് സമ്മേളനമാണ് വർഷം എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല സി പി എമ്മിന്റെ പാലക്കാട് നടന്ന സ്റ്റേറ്റ് കോൺഫറൻസ് അന്ന് എസ് ഐ ഒ ഓഫീസിലാണ് എനിക്ക് അന്ന് ഡ്യൂട്ടി ഇനി നാലും എണ്ണമുള്ള അങ്ങനെ പറയുന്നത് എങ്ങനെ മൂന്നും നാലും എന്നാണ് സാധാരണ പറഞ്ഞത് 
ഇതിന് നാലും മൂന്നും വരണമുള്ള എസ് ഡി ഒ പ്രവർത്തകരെ എതിർത്ത് തോൽപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലെ ജനം വിശ്വസിക്കണമോ വിശ്വസിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ സംഗതി നടന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം ആനയ നിലയത്തിനെതിരെ ഞാനിപ്പോഴും നമ്മൾ കേസയിലുണ്ടായിരുന്ന കമർദ്ദീൻ സാഹിബിനോട് ചോദിച്ചു വല്ല നാലും മൂന്നും എണ്ണമല്ലാത്ത വല്ല സംഘടനയും സമരം ചെയ്തതായിട്ട് അറിയുമോ അപ്പൊ എന്റെ എസ് യു സി ഉണ്ട് അത് രണ്ടും ഒന്നാണ് പിന്നെ ഉള്ളത് അതിനേക്കാളും പേരൊന്നും പറയാൻ കഴിയാത്ത സംഘടനകളൊക്കെ ഇരുന്ന അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എസ് ഐ ഒ എന്ന് പറയുന്ന സംഘടനയാണ് സമര രംഗത്തുണ്ടായിരുന്നത് അത് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ ഒരു അഭിലാഷമായി അത് സമർപ്പിക്കുവാനും ബോധ്യപ്പെടുത്തുവാനും ഒക്കെ സാധിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു കേരളം എന്ന് പറയുന്നത് ആണവ നിലയത്തിന് പറ്റിയ ഭൂമിശാസ്ത്രമുള്ള മേഖലയല്ല എന്നത് വളരെ പ്രാഥമികമായ ഒരു സത്യമാണ് അത് ഗവൺമെന്റും പാർട്ടിയും ഒക്കെ പ്രത്യേകം ഉൾക്കൊണ്ടതുകൊണ്ട് കൂടിയാകാം എന്ത് തന്നെയായാലും അത്തരം ഒരു നീക്കം കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല സമരത്ത് എസ് ഐ ഒ ആണ് ഉണ്ടായത് ക്രെഡിറ്റ് എസ് ഐ ഒവിന്റെ വരവിൽ വെക്കണം എന്ന് കേരളീയ സമൂഹത്തോട് താളുകൾ അപേക്ഷിക്കുന്നൊന്നുമില്ല ഒരു ചരിത്ര സംഭവം ഓർമ്മിച്ചു എന്ന് മാത്രം അനുഭവിച്ച ആ ത്യാഗത്തെ കേവലം സ്വർണ്ണത്തിൽ നടത്തുന്ന സമരങ്ങളോട് തുലനം ചെയ്ത് ആഴത്തുകളെയും ഹദീസുകളെയും ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്തത് ശരിയായില്ല ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശരിയല്ല പക്ഷേ ഏതൊരു ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിന്റെയും ത്യാഗത്തിന്റെ സ്രോതസ് ഖുർആാനും സുന്നത്തുമാണ് നബിയുടെ ജീവിതവുമാണ് സുലനാരിറ്റി എന്ന പ്രസ്ഥാനം മഹാത്യാഗ പ്രസ്ഥാനമായി മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞങ്ങൾ പോലും ഇതുവരെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല പക്ഷേ ത്യാഗത്തിന്റെ ചെറിയ ഉദാഹരണങ്ങൾ അവർ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ സമയം അവരുടെ പണം അവരുടെ ആരോഗ്യം അവരുടെ ഉറക്കം അവരുടെ വിനോദം ഇങ്ങനെ പലതും തിരിച്ചുകൊണ്ട് സാമൂഹിക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവർ മുന്നോട്ട് വരുന്നുണ്ട് സമരഭൂമികളിൽ അവർ ഹാജരാകുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായും പ്രചോദനം വിശുദ്ധ ഉറാനാണ് റസൂൽഗിരി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സുഹ് അലിസ്മിന്റെ ചെരിയാണ് ഇതിനപ്പോഴും പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് അപ്പോഴും പ്രചോദനം ഖുർആാനാണ് റസൂൽഗിരി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സുഹ് അലിസ്മിന്റെ ജീവിതമാണ് ഒരു ദുർവ്യാഖ്യാനവും ഇല്ലാതെ നേരിൽ ഖുർആാനിൽ നിന്ന് നബിയുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം സ്വീകരിക്കുവാൻ വിശ്വാസത്തിന്റെ കനലുകൾ സ്വീകരിക്കുവാൻ ത്യാഗത്തിന്റെ മാതൃകകൾ സ്വീകരിക്കുവാൻ സോലിഡാരിറ്റി ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇതിന്റെ മാതൃപ്രസ്ഥാനമായ ജമാത്ത് ഇസ്ലാമി ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇനി ഇസ്ലാമിക പാരമ്പര്യവും പൈതൃകവും ഇല്ലാത്ത ആളുകൾ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ അവരോടും മാതൃകയായിട്ട് സോലിഡാരിറ്റിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ളത് ഇത് ഖുർആാനും ഇത് സുന്നത്തും തന്നെയാണ് ഖുർആാനോ സുന്നത്തോ പ്രവാചക മാതൃകളോ മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുവാൻ ഈ പ്രസ്ഥാനം യഥാർത്ഥത്തിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല മതവിഷയങ്ങൾ പാടെ അവഗണിച്ച് രാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങളിൽ മാത്രം ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സംഘടന ഇസ്ലാമിക രേഖകൾ അവകാശപ്പെടുന്നു ഇതെന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ മതരാഷ്ട്ര വിഭജനം ഞങ്ങൾക്ക് നിശ്ചയമില്ല വെള്ളം ഖുറാനിലുണ്ട് നമസ്കാരവും ഖുറാനിലുണ്ട് ദരിദ്രരുടെ ഭക്ഷണം ഖുറാനിലുണ്ട് അബലരുടെ വിമോചനവും ഖുറാനിലുണ്ട് അനാഥരുടെ സംരക്ഷണം ഖുറാനിലുണ്ട് കൃഷി ഖുറാനിലുണ്ട് വ്യവസായം ഖുറാനിലുണ്ട് ക്ഷാമത്തെ ക്ഷേമമാക്കുക എന്ന പ്രവർത്തനം ഖുറാനിലുണ്ട് വഴിയിൽ നിന്ന് മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുക എന്നത് ഖുർആാനിലുണ്ട് ശക്തകാനെതിരെ ദുർബലന്റെ പക്ഷം ചേരുക എന്ന വിഷയം ഖുർആാനിലുണ്ട് നീതിക്ക് വേണ്ടി പൊരുതുക എന്ന വിഷയം ഖുർആാനിലുണ്ട് ഈ വശങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നീതി അവകാശപ്പെട്ടത് ജൂതനാണെങ്കിൽ ആ ജൂതന്റെ പക്ഷത്ത് പോലും നിൽക്കണമെന്ന് റസൂൽ കരി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സലഹു അലൈഹി സ്വലമിയോട് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഉപദേശിച്ചതിന് സുഹത്തുൻ നിസായിൽ രേഖയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു രാജ്യത്തിലെ അഭിമാനികളായ ജനത്തെ സമ്പന്ന ശേഷാന്തത്തെ രാജ്യത്തിലെ അധികാരിയിൽ വന്ന് കീഴടക്കുന്നതിനായ പരാമർശങ്ങൾ ഖുർആാനിലുണ്ട് അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ആഹ്വാനങ്ങൾ ഖുർആാനിലുണ്ട് മർദ്ദിതരും അക്രമികളുമായ രാജാക്കന്മാരുടെ ദുർഭരണത്തിന്റെ അടിയിൽപ്പെട്ട് മുഖത്തിൽപ്പെട്ട് നരക ജീവിതം അനുഭവിക്കുന്ന യുവാക്കൾ സ്ത്രീകൾ കുട്ടികൾ വൃദ്ധർ ഇവരുടെയൊക്കെ വിമോചനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സമരാഹ്വാനങ്ങൾ ഖുർആാനിലുണ്ട് ഖുർആാനിലുള്ള നമസ്കാരം മതവും ഖുർആാനുള്ള വിമോചനം രാഷ്ട്രീയവും എന്ന മതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള തെറ്റായ വിഭജന വ്യാഖ്യാനം ഇവിടെ വല്ലവരും നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരത് നിർത്തിവെക്കുകയും യഥാർത്ഥത്തിൽ വിശുദ്ധ ഖുർആാനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുള്ള മതപ്രവർത്തനത്തെയും രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തെയും വിഭജിച്ച് വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രീതി നിർത്തലാക്
വാണിജ്യവും വിമോചനവും ഒക്കെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വിശുദ്ധ ഖുർആാനെ ആധാരമാക്കിയുള്ള ഒരു വിപ്ലവ സങ്കല്പമാണ് സോളിഡാരിറ്റിക്ക് ഉള്ളത് സോളിഡാരിറ്റി ഏറ്റെടുത്ത സമയങ്ങളും അതിന്റെ ദാർശനിക അടിപ്പായും വിശദീകരിച്ച് അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റെടുക്കാത്ത നിലവിലെ കേരള സമൂഹത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് സോളിഡാരിറ്റിയുടെ നിലവാണ് അറിയാൻ താല്പര്യമുണ്ട് ഉദാഹരണം വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ സ്വകാര്യവൽക്കരണം സ്വകാര്യവൽക്കരണത്തിന് സോളിഡാരിറ്റി സമ്പൂർണമായും എതിരല്ല പക്ഷേ കച്ചവടവൽക്കരണത്തിന് എതിരാണ് കാര്യക്ഷമത ഇല്ലാതെയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനത്തിനും എതിരാണ് രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളാണ് കേരള വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തുള്ളത് ഒന്ന് പൊതുമണ്ഡലത്തിലെ കാര്യക്ഷമത ഇല്ലായ്മ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് മലബാറിലും വിശേഷിച്ച് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ടും ഒക്കെ എസ് ഐ ഒവിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സമരം നടക്കുന്നത് സോലിഡാരിറ്റി ആ സമരത്തെ അതിന്റേതായ അർത്ഥത്തിൽ പിന്തുണക്കുന്നു സഹായിക്കുന്നു വിദ്യാർത്ഥി സംഘടന എന്നതൊക്കെ എസ് ഐ ഒവിനാണ് അതിൽ മുൻകൈ എന്ന് മാത്രം ഭരണക്ഷത്രത്തിൽ കച്ചവടവൽക്കരണമാണ് സ്വകാര്യവൽക്കരണം പാടേ തെറ്റല്ല പക്ഷെ അതിന്റെ പേരിലുള്ള ചൂഷണം തെറ്റാണ് കച്ചവടവൽക്കരണം തെറ്റാണ് അഴിമതി തെറ്റാണ് കൈക്കൂലി തെറ്റാണ് അതുപോലെ തന്നെ സ്വാശ്രയ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പേരിലുള്ള അമിതമായ ഫീസ് ചുമത്തലൊക്കെ തെറ്റാണ് ഇതൊക്കെ ഗവൺമെന്റിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് സാധ്യമായ സമരങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല എന്ന നിലയ്ക്ക് ഈ മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഗവേഷണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും അഭിപ്രായ പ്രകടനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും നേരിട്ട് സമരം കണ്ടിട്ടുള്ളതും ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിയുടെ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടന എസ് ഐ ഒ ആണ് സോലനാരിറ്റി അതിന്റെ പരിധിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ തെളിവുകളും സാക്ഷ്യങ്ങളും ധാരാളമുണ്ടാകും രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശനത്തിന് വേണ്ടി കവട നെയ്യത്തോടെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പ്രവേശിക്കൽ മഹാ അപരാധമായാലേ കവട നെയ്യത്താവുകയുള്ളൂ രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശനം എന്നത് ഹിജറയുടെ തൊട്ടു മുമ്പുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് ഇതാണ് ഹിജറയുടെ ദുവാവൽ ഹിജ്ര മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്കുള്ള റസൂൽ കരീം മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സുല്ലാഹ് അലി സ്വലമിയുടെ ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ ഹിജ്ര വിജയ യാത്രയുടെ ആമുഖ പ്രാർത്ഥനയാണ് അള്ളാഹുവെ അധികാരം തരണമേ എന്നത് ജമായത്തെ ഇസ്ലാമി രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ പോകുന്ന സംഘടനയല്ല രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പിറന്നു വീണ സംഘടനയാണ് രാഷ്ട്രീയ മതത്തിന് പുറത്താണ് എന്ന അഭിപ്രായ പ്രകടനത്തെ ദാർശനികമായി ചോദ്യം ചെയ്ത് ജന്മം കൊണ്ട സംഘടന പ്രായോഗിക രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമ അധികാരത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച് ഹിജ്റയിൽ പ്രവേശിച്ചതിന് തുല്യമായ ഒരു ചരിത്രാനുഭവമാണ് ഇതിനെ ദുർവ്യാഖ്യാനം എന്നതും ആരും പറയരുത് രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശനം ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ അന്തസ് ഉയർത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ദീനുൽ കാഴ്ചപ്പാടിലുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രം സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ടാണ് എന്താണ് ദീനിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിലുള്ള രാഷ്ട്രമെന്നും അതിന്റെ സാമൂഹിക ചിത്രം എന്തായിരിക്കുമെന്നും അതിന്റെ മനുഷ്യാവകാശ മുഖം എന്തായിരിക്കുമെന്നും അതിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ ശൈലി എന്തായിരിക്കുമെന്നും നേരത്തെ ഉമനിന ഉമര് സാഹിബ് രണ്ടു തവണയെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസരത്തിൽ ഇവിടെ വിശദീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് അതുകൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന ആളുകൾ കപട നെയ്യത്ത് വെക്കേണ്ടതില്ല നല്ല നെയ്യത്ത് തന്നെ വെച്ചാൽ മതി അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ഞങ്ങളിതാ പ്രായോഗിക രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പോകുകയാണ് നീതിയനുസരിച്ച് പ്രതികളുണ്ടാവും തീർച്ചയായും ഇസ്ലാമിന്റേതായ ഒരു സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ സ്വപ്നത്തെ നിയത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ പ്രവേശനം നടക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം പോലെ നിങ്ങൾക്ക് സമൂഹത്തിൽ അംഗീകാരവും അധികാരവും കിട്ടിയേക്കാം തീർച്ചയായും കിട്ടണം ജമായത്ത് ഇസ്ലാമിക്ക് സമൂഹത്തിൽ കിട്ടുന്ന അംഗീകാരം ഇസ്ലാമിന് കിട്ടുന്ന അംഗീകാരമായിരിക്കും ജമായത്ത് ഇസ്ലാമിക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള അധികാരം ഇസ്ലാമെ ലഭിക്കാൻ പോകുന്ന അധികാരമായിരിക്കും ഇനി പൂർണ്ണമായ അധികാരം ലഭിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യ ഘടനയിൽ ജമായത്ത് ഇസ്ലാമിക്ക് കിട്ടുന്ന സ്വാധീനം എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സഹകാരമകമായ ഏറ്റവും വലിയ ജനാഭിൻ ജന ജനപിന്തുണയുള്ള ഒരു രാജ്യത്തിൽ ഈ ഇസ്ലാമിന് ഈ നൂറ്റാണ്ട് ലഭിക്കാൻ പോകുന്ന സാമൂഹിക അംഗീകാരമായിരിക്കും അത് ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിയിലൂടെ അല്ലാതെ വല്ലവരും നേരത്തെ നേടിയെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പ്രസ്ഥാനം പിരിച്ചുവിട്ട് അതിന്റെ പിന്നിൽ അണിതിരക്കുമെന്ന് ഇതുണ്ടാക്കിയ ദിവസം തന്നെ സയ്യിദ് അബുല്ലാല മോദി റഹ്മത്തുള്ളി പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ലാബണിലോ ഇപ്പോഴുള്ള നീലക്കൊടിയിലോ അതിന്റെ മധ്യത്തിലുള്ള ചുവന്ന അടയാളത്തിലോ പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ താല്പര്യമൊന്നും ഞങ്ങൾ
സൊലിഡാരിറ്റി യൂത്ത് മൂവ്മെന്റിന്റെ പ്രഥമ കോഴിക്കോട് ജില്ലാ സമ്മേളനം ഇൻഷാള്ള രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് ജനുവരി പത്തിന് കോഴിക്കോട് കടപ്പുറത്ത് വെച്ച് നടക്കുകയാണ് യൗവനം പോരാടാനുള്ളതാണ് എന്നതാണ് സമ്മേളന പ്രമേയം കാലത്തിനുമേൽ യുവതയുടെ വിപ്ലവം മുദ്ര എന്ന് കുറക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ച് കേരള മണ്ണിൽ അഞ്ചു വർഷക്കാലമായി യുവത്വത്തിനും കേരളത്തിനും പുതിയ ദിശാബോധം നൽകിയ അതേ സൊലിഡാരിറ്റി വരുന്ന ജനുവരിയിൽ അതിന്റെ കോഴിക്കോട് ജില്ലാ ഘടകത്തിന്റെ സമ്മേളനം ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ പുതുയൗവനത്തിന് സേവനത്തിന്റെ സമരത്തിന്റെ പോരാട്ടത്തിന്റെ സംഘം ചേരലിനെ ആഹ്വാനം ചെയ്ത് വെളിച്ചം വിതച്ച് സംഘടിപ്പിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് പണം കൊണ്ടും സൗന്ദര്യം കൊണ്ടും ബുദ്ധി കൊണ്ടും കൂടുതൽ സമ്പന്നമായ യുവത്വം വേദനിക്കുന്നതിന്റെ ദീനരോധനം ഏറ്റവും പുതുപുത്തൻ മൊബൈൽ ക്യാമറയിൽ ഏറ്റവും പുതുപുത്തൻ മൊബൈൽ ക്യാമറയിൽ പകർത്തി എസ് എം എസ് അയച്ച് കണ്ടുരസിച്ച് ആത്തഹട്ടസിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഈ വിപ്ലവ സംഘം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ നിർദ്ധനരായ പാവപ്പെട്ട രോഗികൾക്ക് പ്രഭാത ഭക്ഷണം നൽകി ജീവിതം ധന്യമാക്കുകയാണ് ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിന്റെ ഔപചാരിക ഉദ്ഘാടനം ഉപഹാരം നൽകി സമർപ്പിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് അറബിക്കടലിന്റെ ഓരത്ത് കപ്പിൾസായി ചെത്തിപ്പൊളിച്ച് യൗവനം പ്രണയിക്കുമ്പോൾ യൗവനം പ്രണയിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഈ കൊച്ചു സംഘം കോഴിക്കോട് തീരത്തെ ബംഗ്ലാദേശ് കോളനിയിലെ തകർന്നു പൊളിഞ്ഞ കൂരയിൽ അന്തിയുറങ്ങുന്ന അമ്മമാർക്ക് തലചായ്ക്കാൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ താരാട്ടുപാടി വെക്കാൻ മനുഷ്യ സ്നേഹികളുടെ പണം വാങ്ങി കൊച്ചുകൂറുകൾ കെട്ടിയുണ്ടാക്കി യൗവനത്തെ പോരാട്ടമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് തുഷാരഗിരി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ അരയിൽ കുപ്പിയും തലയിൽ തോർത്തുമായി യൗവനത്തിന് തിരുത്തുമായി മല കയറിയ യുവത്വം ചിലബോധം നഷ്ടപ്പെട്ട് കാലിടറി ആഴക്കടത്തിലേക്ക് കണ്ടിറങ്ങിയപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ യൗവനക്കൂട്ടം അരയിൽ ചില്ലറത്തൊട്ടും തലയിൽ അരിക്കെട്ടുമായി ചെമ്പുകടവിലെ ഭൂമിയുടെ അവകാശികൾ തേടി മലയറിയപ്പോൾ സമ്മേളനത്തിന്റെ പ്രമേയമായ യൗവനം പോരാടാനുള്ളതാണ് എന്ന മുദ്രാവാക്യം ആദിവാസി നേതാവ് ഗോപാലൻ ആഴത്തിൽ ആസ്വദിച്ചു പോയിരിക്കുന്നു സുഹൃത്തെ ഇതാണ് സുഹൃദാറ്റി ജില്ലാ സമ്മേളനം അതസ്ഥിതന് അത് അവലംബമാണ് പീഡനത്തിന് ആശ്രയവുമാണത് രാജ്യനിവാസികൾക്ക് അനുഗ്രഹത്തിന്റെ കലവുമാണ് ഈ സുഹൃദായിട്ട് ജില്ലാ സമ്മേളനം ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാടായ കേരളക്കരയിലെ മലബാർ എന്ന ഭൂപ്രദേശത്തിൽ പാവപ്പെട്ട എന്റെ പ്രവാസിയുടെ പണം പിടിഞ്ഞ് വോട്ട് വാങ്ങി അധികാര സിംഹാസനത്തിൽ നിന്ന് മലബാറിനെ വിവേചന ഭീകരത കാണിച്ച ഏമാന്മാർക്ക് കൈകൾ ഉയർത്തി വിപ്ലവം മുഴക്കുന്ന യുവത്വം അല്ലേ ഈ ഭൂപ്രദേശത്തോട് കാണിക്കുന്ന അതിഭീകരമായ വിവേചനം കോഴിക്കോട് ടൗൺഹാളിൽ നവംബർ രണ്ടിന് നടന്ന ശില്പശാലയും സമര പ്രഖ്യാപനം തുറന്നു കാട്ടിയപ്പോഴും ഈ ചെറുസംഘം യൗവനം മച്ഛാനിക്കാനുള്ളതല്ല പോരാടാനുള്ളതാണെന്ന് ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കുകയുണ്ടായി പ്രിയ സുഹൃത്തെ വയൽ നികത്തി കൊട്ടാരം പണിത് മേഴ്സിഡസ് കാർ വാങ്ങി എക്സ്പ്രസ് ഹൈവേക്ക് വേണ്ടി ഓരിക്കിട്ട് കർഷകനെ മരിച്ചെറിഞ്ഞ മേലാള യൗവനമല്ലിത് കർഷകനെ ആദരിച്ച് മണ്ണിൽ വികസനം കണ്ട് പേരാമ്പറയിൽ കർഷക സംഘം ഉണർത്തിയ യൗവനവും ഒന്നാകില്ല സുഹൃത്തെ സമ്മേളനം മണ്ണിന് വേണ്ടിയുള്ളതാകണമെന്നാണ് പോരാട്ടത്തിന്റെ പരമാർത്ഥം പ്രിയ സഹോദര മരം വെട്ടി കാട് വെട്ടി മലകയറി പിഴ നികത്തി വികസനം വേദാളമായപ്പോൾ ഈ കൊച്ചു സംഘം ബാലുശ്ശേരിയിൽ കഴിഞ്ഞ മണ്ണിന്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി തെരുവിലറിയപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി ഭൂസമര സമ്മേളനം നടത്തി അങ്ങനെ യൗവനം പോരാടാൻ സജ്ജമാക്കിയിരിക്കുന്നു ഫ്ലക്സും സെക്സും പരസ്യപ്രയം തീർത്തപ്പോൾ സുഹൃത്തെ സമ്മേളന പ്രചാരണം കുടിവെള്ള പദ്ധതി സമർപ്പിച്ചും ഭക്ഷണ പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ചും വൈദ്യുതി എത്തിച്ചും ഉപജീവനം നൽകിയും വഴിവെട്ടിയും അക്ഷരവലിച്ചും വിതച്ചും ദിശ നൽകിയും ഭാരം കുറച്ചും വൈവിധ്യമാക്കിയ പോരാട്ടയുമനും സമ്മേളനത്തിന് പുതിയ മാനവും ദിശയും നൽകിയിരിക്കുന്നു സമ്മേളനത്തിലേക്ക് പാഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഈ കൊയിലാണ്ടിയിൽ നാം നമ്മെ തിരിച്ചറിയാൻ നമ്മുടെ ദൗത്യം തിരിച്ചെടുക്കാൻ ഈ ദിനവും ഈ സമരസംഘം സമ്മേളന ഉപഹാരമായി ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് പ്രിയ സഹോദര സമൂഹത്തിന്റെ അനുദായ്മകൾ ഭരണകൂടത്തിന്റെ നെറികേടുകൾ ധർമ്മത്തിന്റെ കൊഴിച്ചു പോക്കുകൾ കൊഴിഞ്ഞു പോക്കുകൾ എല്ലാം കണ്ടും കേട്ടു സഹിക്കാൻ തയ്യാറാവാതെ അക്ഷരങ്ങളെ കൊച്ചു വാക്കുകളെ ചെറുകഥകളെ ധാർമ്മിക രോഷത്തിന്റെ പടവാളാക്കിയ മിനി മാഗസിന്റെ പിന്നണി പ്രവർത്തകരും പത്രാധിപന്മാരും അടുത്ത നവംബർ ഇരുപത്തൊമ്പതിന് വടകരയിൽ വെച്ച് സംഗമിക്കുമ്പോൾ യൗവനത്തിന്റെ പോരാട്ടത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യത്തിന്റെ പുതിയ നിർവചനം നിർവഹിക്കുകയാണ് സൊലിഡാരിറ്റി കോഴിക്കോട് ജില്ല പ്രിയ സുഹൃത്തെ സമ്മേളനത്തിൽ കലാ കായിക മത്സരങ്ങൾ സാമ്രാജ്യത്തെ ഫാഷിസ വിരുദ്ധ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ യുവജന സംഘടനാ നേതാക്കളുടെ സംഗമം സംവാദ സദസ്സുകൾ ചർച്ചാ സംഗമങ്ങൾ സന്ദേശ ജാഥകൾ സാംസ്കാരിക സംഗമങ്ങ
പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ സ്നേഹ സഹോദരങ്ങളെ ജനുവരി പത്തിന് കോഴിക്കോട് പട്ടണത്തെ കോരിത്തരിപ്പിച്ച് പതിനായിരം യുവാക്കൾ തോളോട് തോൾ ചേർന്ന് അണിനിരക്കുന്ന അതിശയകരമായ ശക്തി പ്രകടനം നടക്കും ഇൻഷാ അള്ളാഹ് കോഴിക്കോട് കടപ്പുറത്തെ ചരിത്ര സാക്ഷ്യമാക്കി ഇരുപത്തി അയ്യായിരം ആളുകൾ പങ്കെടുക്കുന്ന പൊതുസമ്മേളനവും കോഴിക്കോടിന് നാഴികക്കല്ലായി മാറും അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പൊതുസമ്മേളനത്തിൽ ദേശീയ അന്തർദേശീയ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുമെന്നും തങ്ങളെ വളരെ സ്നേഹപൂർവ്വം അറിയിക്കുകയാണ് സുഹൃത്തെ കാലം സാക്ഷി വൽ അസർ ഈ മഹാപ്രയാണത്തിൽ താങ്ങൾ എവിടെയായിരിക്കും ഈ മഹാപ്രയാണത്തിൽ താങ്ങൾ എവിടെയായിരിക്കും മാറി നിന്ന് മൗനിയാവാൻ ഇനിയും താങ്കൾക്കാവില്ല താങ്കൾ വന്നേ പറ്റൂ ഈ പോരാട്ട യൗവരത്തിന് താങ്കൾ വന്നേ പറ്റൂ താങ്കളെ ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ഈ ചരിത്ര നിർമ്മിതിയിൽ താങ്കളെ അടയാളപ്പെടുത്താൻ അശ്രമക്ക് താങ്ങും തണലുമാവാൻ യുവത്വം കൊണ്ട് കവിത രചിക്കാൻ താങ്കളെ എല്ലാവിധ വിപ്ലവാഭിതങ്ങളും നേർന്നുകൊണ്ട് സമ്മേളനത്തിലേക്കും സമ്മേളനത്തിലേക്കും സുലഡാരിറ്റിയിലേക്കും ഈ വിപ്ലവ യൗവനത്തിലേക്കും ഹർദ്ദമായി ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ബഹുമാന്യരായ സഹോദരന്മാരെ സഹപ്രവർത്തകരെ സുഹൃത്തുക്കളെ കാരുണ്യവാനായ അള്ളാഹു സുബാനു താര നമ്മേവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഇന്നേ ദിവസത്തെ ഇവിടുത്തെ ഒത്തുചേരൽ ഇരുലോകത്തും ഉപകാരപ്പെടുന്ന സൽക്കർമ്മമായി അള്ളാഹു പരിഗണിച്ച് നമ്മെ തുണക്കുമാറാകട്ടെ സോളിഡാരിറ്റി കോഴിക്കോട് ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിന്റെ മുന്നോടിയായി സംഘടനയുടെ ദാർശനിക നിലപാടുകളും പ്രായോഗിക സമീപനങ്ങളും വിശദമായി പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയുള്ള സമ്മേളനമാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സമാപിക്കുന്നത് രാവിലത്തെ സെഷൻ ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ടാവുക ഈ സമ്മേളനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യത്തെ പരമാവധി നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുവാനുള്ള ശ്രമമായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സോളിഡാരിറ്റിയെക്കുറിച്ച് അവ്യക്തതകളോടു കൂടിയോ തീരെ അറിയാതെയോ ഇവിടേക്ക് വന്ന് ഇരുന്ന ആളുകൾ ഇപ്പോഴവർ മടങ്ങിപ്പോകുമ്പോൾ ഏത് ഒരു മുന്നേറ്റത്തിലേക്കാണ് തങ്ങൾ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ആഴമുള്ള ധാരണകൾ അവർക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുകയാണ് ഇസ്ലാം എന്ന അതിമഹത്തായ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന് പ്രപഞ്ചനാഥൻ കനിഞ്ഞരുളിയ അവന്റെ ഔദാര്യമായ വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് ആവേശവും കർമ്മമാതൃകയും സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു യുവജന പ്രസ്ഥാനമായി ഇതിനകം നിങ്ങൾ സോളിഡാരിറ്റിയെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് ഒരു വലിയ ലക്ഷ്യം ആ ലക്ഷ്യം സൃഷ്ടാവായ അള്ളാഹു നമുക്കായി വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന അതിമഹത്തായ സ്വർഗീയ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശനം നേടുക എന്നതാണ് ഈ ഒരു ലക്ഷ്യം നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയാതെ നമ്മുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോവുക എന്നത് നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സങ്കല്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒന്നാണ് അത്രത്തോളം നമുക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് അത്രത്തോളം നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ആകർഷിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അള്ളാഹു വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്വർഗം 
ഈ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തിന്റെ വഴി അതിനെ എങ്ങനെയാണ് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കാനാണല്ലോ മഹാന്മാരായ പ്രവാചകന്മാർ നമുക്ക് മുമ്പാകെ വന്നുപോയത് സ്വർഗം കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെ നേടിയെടുക്കേണ്ട ഒന്നാണ് സുഗലോലുപന്മാർക്കും അലസന്മാർക്കും അടങ്ങിയൊതുങ്ങി കഴിയുന്നവർക്കുമുള്ള ഒരു സങ്കേതമല്ല സ്വർഗം എന്നതാണ് മഹാന്മാരായ പ്രവാചകന്മാർ പകർന്നു നൽകുന്ന സന്ദേശം അതുകൊണ്ടാണ് നാം പ്രവാചകന്മാരെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് പോരാട്ട മുഖങ്ങളിലാണ് പൊടിപുരണ്ട ശരീരങ്ങളോടുകൂടി അധ്വാനിച്ച് വിയർത്തൊലിച്ച മുഖഭാവങ്ങളോടുകൂടിയാണ് പ്രവാചകന്മാരെ നാം കാണുന്നത് എല്ലാ നേരവും സമൃദ്ധമായി ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ അങ്ങനെ അടങ്ങിയൊതുങ്ങി ഭക്ഷണം കഴിച്ച് സുഖലോലുപതയുടെ ജീവിത രീതി ശീലിച്ച പ്രവാചകന്മാരെ നമുക്ക് മുന്നിൽ കാണാനില്ല അധ്വാനിച്ച് പണിയെടുത്ത് വിയർപ്പൊലിച്ച് സ്വർഗപ്രവേശനത്തിന് വേണ്ടി നടന്നു പോകുന്നവരായിട്ടാണ് നമ്മുടെ മാർഗദർശികളായ പ്രവാചകന്മാരെ നാം ചരിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം നിറഞ്ഞു കാണുന്നത് തങ്ങളോടൊപ്പം ജീവിക്കുന്നവരോടുള്ള സ്നേഹമാണ് പ്രവാചകന്മാരെ ജനങ്ങൾ ആക്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രവാചകന്മാരെ ജനങ്ങൾ ഉപദ്രവിച്ചിട്ടുണ്ട് ആക്ഷേപത്തിന്റെയും ശകാരത്തിന്റെയും അശ്ലീലതയുടേതുമായ വാചകങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് അവരെ അധിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു പ്രവാചകനും ഒരു മനുഷ്യനെയും ആക്രമിച്ചിട്ടില്ല അന്യായമായി ഒരു മനുഷ്യന്റെ പേരും ആക്രമണം എന്ന് പറയാവുന്ന അധിക്ഷേപം എന്ന് പറയാവുന്ന മനസ്സിനെ മുറിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ശൈലിയും അവർ സ്വീകരിച്ചില്ല നിറഞ്ഞ സ്നേഹമായിരുന്നു യുദ്ധരണാങ്കണത്തിൽ ആയുധമേന്തി പൊരുതുമ്പോൾ പോലും ആ സ്നേഹത്തിന്റെ മുഖഭാവം മാറിപ്പോകാതിരിക്കാൻ കഠിനമായി പരിശ്രമിച്ച മഹാവ്യക്തിത്വങ്ങളായിട്ടാണ് പ്രവാചകന്മാരെ നാം കാണുന്നത് ഒരു ഭാഗത്ത് ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹം അവനോടുള്ള അനുസരണം അവനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിൽ തിങ്ങി നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ബോധം ആ ബോധം ഒരു നിമിഷം പോലും മാറിപ്പോകാതിരിക്കാൻ ഉറങ്ങാൻ ലഭിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ പോലും ഉണർന്നിരുന്ന് അവനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചും നിലവിളിച്ചും കരഞ്ഞും ക്ഷമ പറഞ്ഞും പടച്ചവനോട് ഏറ്റവും അടുത്തു നിൽക്കാൻ കഠിനമായി പരിശ്രമിക്കുന്ന മഹാവ്യക്തിത്വങ്ങൾ പകലിൽ തങ്ങളോടൊപ്പം ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി കടന്നു വന്നിട്ടുള്ളവരോട് ഹൃദയം തുറന്ന സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിച്ചു അവരുടെ ആവലാദികൾക്ക് പരിഹാരം കണ്ടെത്തി തങ്ങളുടെ കൈവശമുള്ളത് അവർക്ക് നൽകി ആശ്വസിപ്പിച്ച് ഉള്ളവരിൽ നിന്ന് അവർക്ക് വാങ്ങിക്കൊടുത്ത് ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെയും കഷ്ടപ്പാടിന്റെയും വേദനയുടെയും ലോകത്ത് നിന്ന് അല്പം മെച്ചപ്പെട്ട ഒരു ജീവിതാവസ്ഥയിലേക്ക് അവരെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ച മഹാവ്യക്തിത്വങ്ങളാണ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന പ്രവാചക സാന്നിധ്യം ഈ ഒരു മാർഗത്തിലൂടെയാണ് സ്വർഗപ്രവേശനം ലക്ഷ്യം വെച്ച് സഞ്ചരിക്കുന്ന ആർക്കും യാത്ര തിരിക്കാനുള്ളത് സോളിഡാരിറ്റി ഇസ്ലാമിക ദർശനത്തിൽ കെട്ടിപ്പടുക്കപ്പെട്ട ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് ഇസ്ലാമിക ദർശനത്തെ സ്വന്തം ദർശനമായി സ്വീകരിക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തിക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഇതിൽ അനുവാദമുണ്ട് ഇസ്ലാമിക ദർശനാടിത്തറയിൽ നിന്ന് സോളിഡാരിറ്റി ഏറ്റെടുക്കുന്ന പ്രവർത്തനത്തോട് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ആ ലക്ഷ്യത്തിന്റെ വിജയത്തിനു വേണ്ടി സ്വന്തം അധ്വാനം ചിലവഴിക്കാൻ സന്നദ്ധനാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച ഏതൊരു മലയാളി യുവാവിനും പ്രവർത്തിക്കാൻ അവസരമുള്ള പ്രസ്ഥാനമാണ് സോളിഡാരിറ്റി പക്ഷേ അതിന്റെ ദർശനം ഇസ്ലാമാണ് ഈ മുന്നേറ്റത്തിന് നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് ദൈവം നമുക്ക് വാഗ്ദാനം നൽകിയിട്ടുള്ള മഹത്തായ സ്വർഗമാണ് ആ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശന മാർഗത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പ്രവാചകന്മാരെ കുറിച്ച് സൂചിപ്പിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ഏതൊരു യുവാവിനോടും നമുക്ക് ആവശ്യപ്പെടാനുള്ളത് അവരോട് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് 
മഹത്തായ ആ സംഖ്യതമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കണ്ണിചേരാവുന്ന പ്രസ്ഥാനമാണ് സോളിഡാരിറ്റി യൂത്ത് മൂവ്മെന്റ് വിശദമായി നാം പരിശോധിച്ചു നോക്കൂ ഇതിന് കീഴിൽ വന്നു ചേർന്നിരിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാർ അവർ ഈ നാട്ടിൽ തന്നെ ജീവിക്കുന്നവരാണ് ഏതു നാട്ടിൽ സുഖലോലുപത ജീവിത ലക്ഷ്യമായി തീർന്ന ഒരു നാട്ടിൽ ആരുടെ വരുമാനവും അപഹരിച്ചെടുത്ത് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വളരെ മെച്ചപ്പെട്ട ഭൗതിക ജീവിതം നയിക്കാൻ എല്ലാ വഴികളും തുറന്നിടപ്പെട്ട ഒരു നാട്ടിൽ നൂറുകണക്കിന് ശബരിനാഥുമാർ പിറവിയെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നാട്ടിൽ ആഡംബരത്തിന്റെയും ആർത്തിയുടെയും സുഖലോലുപതയുടേതുമായ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ ദിനം പ്രതി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു നാട്ടിലാണ് സോളിഡാരിറ്റിയിൽ അണിചേർന്നിരിക്കുന്ന ഒരു യുവാവും ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബുധരാളിത്തം ഒരു സാമ്പത്തിക സൈനിക സന്നാഹം മാത്രമല്ലെന്നും അതിന് തീർച്ചയായും ഒരു സാംസ്കാരിക മുഖമുണ്ടെന്നും ആ സാംസ്കാരിക കടന്നാക്രമണത്തിന്റെ കീഴിൽ നമ്മുടെ ലോകം ദിനം പ്രതി ദുർബലപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരു നാട്ടിലാണ് സോളിഡാരിറ്റിയുടെ ചെറുപ്പക്കാരൻ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഒന്ന് സസൂക്ഷ്മം നാം ശ്രദ്ധിക്കൂ ജീവിതത്തെ ഒരു പോരാട്ട മുഖമുള്ളതാക്കി തീർക്കാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആസക്തിയുടെ നൂറു നൂറ് കൈകൾ അവരുടെ നേരെ പാഞ്ഞു വരുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് തെന്നി മാറാൻ ആ കൈകൾക്കു നേരെ കനത്ത പ്രഹരമേൽപ്പിക്കാൻ മുതലാളിത്തം മുന്നോട്ട് നീട്ടിയിരിക്കുന്ന ഭോഗാസക്തിയുടെ മുഴു പ്രേരണകളിൽ നിന്നും സ്വന്തം ജീവിതത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ കരുത്തും തൻ്റേടവുമുള്ള ഒരു യൗവനം കുറഞ്ഞ നാളുകൾ കൊണ്ട് കേരളത്തിൽ സോളിഡാരിറ്റിക്ക് കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ സാധിച്ചിരിക്കുന്നു തീർച്ചയായും അതിന്റെ പ്രചോദനം ഇവിടെ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഈ സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നാം ഒഴിവാക്കുന്ന ഈ സൗകര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ നേരെ വന്ന് വീണുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വഴികേടുകൾ ആ വഴികേടുകളുടെ അറ്റമായി നിൽക്കുന്ന സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ അതെല്ലാം തള്ളി നീക്കുമ്പോൾ ലോകത്ത് നമുക്ക് ആർക്കും വാഗ്ദാനം ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത അനർഘമായ ഒട്ടേറെ സുഖ സൗകര്യങ്ങളുടെ ഒരു സങ്കേതം എന്ന നിലയിലുള്ള മഹത്തായ സ്വർഗം ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് അതിൽ പ്രതീക്ഷയർപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരമൊരു സ്വയം നിയന്ത്രണം ഈ ചെറുപ്പക്കാരുടെ സംഘം നേടിയെടുത്തിട്ടുള്ളത് മറുവശത്ത് നാട്ടിൽ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ അവന്റെ മുന്നിൽ ഈ കഷ്ടപ്പാടുകളും ദുരിതങ്ങളും നിറഞ്ഞ ജീവിതം നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ കടന്നുവരേണ്ടതുണ്ട് മഹാനായ പ്രവാചകന്മാർ വിശുദ്ധ വേദഗ്രന്ഥം നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നതാണ് ഈ പാപങ്ങളുടെ ജീവിതം മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള പരിശ്രമങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ പങ്കുവഹിക്കണം എന്നത് ഫലക്ത അമൽ അക്കബ അനാഥ അഗതി മണ്ണോടൊട്ടിച്ചേർന്നവൻ അടിമത്വത്തിന്റെ ഭാരം കഴുത്തിലണിയേണ്ടി വന്നവൻ മുതുകുകൾ വളഞ്ഞുപോയി ജീവിത കഷ്ടപ്പാടുകളിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ എന്തേ നിങ്ങൾ ഗിരിമാർഗം താണ്ടാതെ അറച്ചു നിൽക്കുന്നു സ്വർഗമാണ് നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ എന്തേ നിങ്ങൾ ഈ ചെങ്കുത്തായ പാത നിങ്ങൾ കടക്കാതിരിക്കുന്നു ഏതാണ് ആ പാത അത് അനാഥയുടെ അനാഥയുടെ ഭക്ഷണമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ സ്വാന്തനമാണ് അവന്റെ സംരക്ഷണമാണ് അഗതിയുടെ ഭക്ഷണമാണ് അടിമയുടെ മോചനമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സന്ദേശം പകർന്നു നൽകുന്ന വേദഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്ന് ആവേശം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ചെറുപ്പത്തിന് നമുക്ക് ചുറ്റും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അടിമത്വത്തിന്റെയും അനാഥത്വത്തിന്റെയുമായ നൂറു നൂറ് സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഈ ഗിരിശൃംഖ ഈ ഗിരി മാർഗം താണ്ടാതെ നമുക്ക് എങ്ങനെ കടന്നുപോകാൻ കഴിയും പൗരാണിക അറേബ്യയിൽ ഏതോ ഒരു മുതലാളിയുടെ കയ്യിൽ വന്നുപെടുന്ന ഒരടിമയ്ക്ക് ആ മുതലാളിയുടെ കൽപ്പനകൾ മാത്രമേ പാലിക്കേണ്ടതായി ഉണ്ടായിരുന്നു പണമുള്ള ആരെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്ന് പണം കൊടുത്താൽ 
ആ മുതലാളിയിൽ നിന്ന് അടിമയുടെ മോചനം സാധ്യമായിരുന്നു എന്നാൽ നാം ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ലോകത്ത് ആർക്കും മോചിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത കടി കടുത്ത അടിമത്വം നമ്മുടെ ലോകത്തിനുമേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സാമ്രാജ്യത്വ ആയുധങ്ങൾ നമ്മുടെ ചുറ്റും ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പതിനായിരക്കണക്കിന് നിശബ്ദ മനുഷ്യരുടെ കഴുത്തുകൾ ഛേദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ലോകവും ജീവിതവും എന്തെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നതിനു മുമ്പ് പുഞ്ചിരിക്കുന്ന മുഖഭാവത്തോടുകൂടി കടന്നു വരുന്ന പിഞ്ചുമക്കൾക്ക് ഈ ലോകത്തോട് വിട പറയേണ്ടി വരുമ്പോൾ ദാരിദ്ര്യവും കഷ്ടപ്പാടും അകാരണമായി അടിച്ചേൽപ്പിക്കപ്പെടുന്ന കോടിക്കണക്കിന് മനുഷ്യർ നമ്മുടെ ലോകത്ത് ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കെങ്ങനെ ഇവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെ അല്ലാതെ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയും കഷ്ടപ്പെടുന്ന ദാരിദ്ര്യത്തിൽ അടിച്ചു താഴ്ത്തപ്പെട്ട ഈ അടിമകളുടെ മോചനത്തിലൂടെയല്ലാതെ അവരുടെ ഭക്ഷണം അവർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ടല്ലാതെ എങ്ങനെയാണ് നാം സ്വർഗീയ പ്രവേശനത്തിന് യോഗ്യത നേടുക നാം ആലോചിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് സോളിഡാരിറ്റിയിൽ അണിചേരുന്ന ഓരോ യുവാവിനോടും ഈ സംഘത്തിന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനുള്ളത് ഈ പ്രശ്നങ്ങളാണ് സാമ്രാജ്യത്വത്തെ മുതലാളിത്തത്തെ ഒന്നാമത്തെ ശത്രുവായി എണ്ണിക്കൊണ്ട് സാമ്രാജ്യത്ത മുതലാളിത്തത്തോടുള്ള യുദ്ധപ്രഖ്യാപനം നടത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഈ സംഘടന കേരളത്തിൽ പ്രവിയെടുക്കുന്നത് ഇന്നുവരെയുള്ള ഓരോ നിമിഷങ്ങളിലും പ്രഖ്യാപിത ശത്രുവിനെതിരായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കാണ് മുൻതൂക്കം നൽകിയിട്ടുള്ളത് അതിന് കാരണം ഞാൻ ഈ സൂചിപ്പിച്ച വസ്തുതകളാണ് നമ്മുടെ ലോകത്തെ കഷ്ടപ്പാടുകളിലേക്കും ദുരിതങ്ങളിലേക്കുമാണ് സാമ്രാജ്യത്ത മുതലാളിത്തം തള്ളിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കോടിക്കണക്കിന് മനുഷ്യർ പട്ടിണി കിടക്കുന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പോലും പട്ടിണി മരണങ്ങൾ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലാണ് കഴിഞ്ഞ മാസം ഒരു കുട്ടി പട്ടിണി കാരണം വിഷക്കായ കഴിച്ച് മരിച്ചത് വിഷപ്പടക്കാൻ ഈ കായക്ക് കഴിയുമെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അങ്ങനെ കഴിച്ചു അതിൽ വിഷമുണ്ടായിരുന്നു മരിച്ചുപോയി നമ്മുടെ ലോകത്ത് പട്ടിണി ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമായിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഭീകരമായ അസമത്വം വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കുറഞ്ഞ മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി കൂടുതൽ മനുഷ്യർ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒരു മുകേഷ് അംബാനിയുടെ സാമ്പത്തിക ശേഖരണത്തിന് പരിക്കേൽക്കാതിരിക്കാൻ നൂറ്റിപ്പത്ത് കോടി ജനങ്ങളെ പിഴിഞ്ഞ് അവരുടെ മേൽ ഇന്ധനവില എന്ന ഭീമമായ വർധനം അവരുടെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിച്ച് ഒരു മുതലാളിയുടെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഭരണകൂടം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ അസമത്വങ്ങൾക്കെതിരെ നമുക്ക് പോരടിക്കാൻ കഴിയാതിരിക്കുക കുറഞ്ഞ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി കൂടുതൽ മനുഷ്യരെ കഷ്ടപ്പെടുത്തുക അതിന്ന് ലോകത്തിന്റെ ഒരു സമീപനമായി മറക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അത്തരം ചുറ്റുപാടുകളിലാണ് നാം ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സേവനത്തിന്റെയും സഹായത്തിന്റെയും കൈകൾ ഇനിയും എത്തിപ്പെടാത്ത ഒരുപാട് പ്രദേശങ്ങൾ നമ്മുടെ ലോകത്തുണ്ട് അവർക്ക് ആശ്വാസം വേണ്ടതുണ്ട് അവരുടെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ കറുതി വരേണ്ടതുണ്ട് അവർ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അന്യായങ്ങളിൽ നിന്ന് അവർക്ക് മോചനം ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇസ്ലാം മനുഷ്യർക്കും നൽകുന്ന വാഗ്ദാനമാണ് പട്ടിണി കിടക്കുന്നവർ ഭക്ഷണം ഭയമനുഭവിക്കുന്നവർ നിർഭയത്വം മഹാനായ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം കുറൈഷി സമൂഹത്തോട് അറേബ്യ സമൂഹത്തോട് വിശുദ്ധ വേദകന്ത ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് നൽകുന്ന വാഗ്ദാനമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം നൽകി പട്ടിണിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകി ഭയത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സുരക്ഷ നൽകി ഇത് ഇസ്ലാമിന്റെ വാഗ്ദാനമാണ് ആദർശനത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു തലമുറ എന്ന നിലയിൽ ദാരിദ്ര്യവും കഷ്ടപ്പാടും അനീതിയും അടിച്ചേൽപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ലോകത്തിൽ നിന്ന് ജനതയെ മോചിപ്പിക്കാൻ ആക്രമണത്തിന്റെയും തീവ്രവാദത്തിന്റെയും കടന്നാക്രമണത്തിന്റെയും ആയുധമുനകളിൽ നിന്ന് സുരക്ഷിതത്വത്തിന്റെ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് ലോകത്തെ കൊണ്ടുപോകാൻ നമ്മൾ ബാധ്യതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആ ബാധ്യത നിർവഹിക്കാതിരിക്കുക എന്നതിന്റെ അർത്ഥം സ്വർഗപ്രവേശനത്തിനുള്ള നമ്മുടെ പരിശ്രമം ദുർബലപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ 
നാം ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഗൗരവമായി ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മുടെ ചെറുപ്പം എന്തിനു വേണ്ടി ചെലവഴിക്കേണ്ടതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ സ്വന്തം യൗവനം ചിലവഴിക്കാൻ സന്നദ്ധനായ യുവാവിന് കാത്തിരിക്കുന്നത് മറ്റൊരു തണലും ലഭ്യമല്ലാത്ത നാളിൽ ചൂടുകൊണ്ട് പരീക്ഷിതനായി ആകെ വിയർപ്പൊലിച്ച് പരവശനായി നടക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക തണൽ അക്കൂട്ടർക്കുണ്ട് അള്ളാഹു ആ തണൽ നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ള കൂട്ടരിൽ ഒരു കൂട്ടരാണ് രക്ഷിതാവിന്റെ മാർഗത്തിൽ പണിയെടുത്ത കഠിനാധ്വാനികളായ യുവാക്കൾ ആ ഒരു യൗവനത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിച്ചേരേണ്ടതുണ്ട് ആ തണൽ ലഭിക്കുന്ന ഒരു യുവത്വം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കണം ഒന്നാമതായി സൃഷ്ടാവിനോടുള്ള നമ്മുടെ കടപ്പാട് അവനോടുള്ള ബാധ്യത അവനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ പാലിക്കുവാനുള്ള നിഷ്ഠ ഇത് നാം ഒരു നിമിഷവും കൈയൊഴിക്കാൻ പാടില്ല ആരാധനകളാണ് നമ്മുടെ ഊർജസ്രോതസ് ആരാധനകളിൽ നിന്നാണ് നാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള കരുത്ത് ആർജിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അല്പമെങ്കിലും പതർച്ചയുണ്ടാകുമ്പോൾ വേദനയുണ്ടാകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അഭയം പ്രാപിക്കാൻ അള്ളാഹു നിർദ്ദേശിച്ചത് നമസ്കാരമാണ് വേദനയുടെയും സങ്കടത്തിന്റെയും മനപ്രയാസത്തിന്റെയും ഘട്ടത്തിൽ മനസ്സാന്നിധ്യം നേടിയെടുക്കാൻ നിശ്ചയദാർഢ്യം പുതുക്കാൻ നമുക്ക് നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് നമസ്കാരമാണ് ആരാധനയിലൂടെ നമസ്കാരത്തിലൂടെ നോമ്പിലൂടെ പടച്ചവൻ നമുക്ക് നിർണയിച്ചു തന്ന അത്തരം കർമ്മങ്ങളിലൂടെ നാം കൂടുതൽ കരുത്തുള്ളവരായി മാറേണ്ടതുണ്ട് ദുർബലർക്ക് നയിക്കാൻ കഴിയുന്നൊരു പോരാട്ടമല്ല ഇത് നാം ഏറ്റുമുട്ടുന്നത് ലോകത്തിലെ മുഴുവൻ സാങ്കേതിക വിദ്യയും ആയുധ സന്നാഹങ്ങളും സാമ്പത്തിക ശേഖരവും കൈവശപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നവരോടാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റുമുട്ടൽ അവരോട് പൊരുതുമ്പോൾ നമ്മുടെ പാദം ഇടറി വീഴാതിരിക്കാൻ നമ്മുടെ മനസ്സ് പതറിപ്പോകാതിരിക്കാൻ നമ്മുടെ ആയുധങ്ങൾക്ക് മൂർച്ച നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ കരുത്തുണ്ടാകണം ആ കരുത്ത് നാം നേടിയെടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ രക്ഷിതാവുമായുള്ള സമ്പർക്കത്തിലൂടെയാണ് സകല ലോകങ്ങളെയും അടക്കി ഭരിക്കുന്നവൻ സാമ്രാജ്യത്വ നിലവിലുള്ള മുതലാളിത്ത സാമ്രാജ്യത്വത്തെക്കാൾ കരുത്തരും ശക്തരുമായ ഏകചത്രാധിപതികളെ അടിച്ചു നിരമ്പരിശാക്കിയ രക്ഷിതാവ് ആ രക്ഷിതാവിൽ നിന്നാണ് നാം ഊർജം സ്വീകരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവനോടുള്ള ബന്ധം കൂടുതൽ ഊഷ്മളമാക്കുകയും ആ ദൃഢീകരിക്കപ്പെട്ട ബന്ധത്തിലൂടെ നേടിയെടുക്കുന്ന കഴിവും കരുത്തും സ്വന്തം ജീവിതത്തിലേക്ക് പകർന്നെടുത്ത് കൊളുത്തിയെടുത്ത് നാടിനും നന്മയ്ക്കും നീതിക്കും സത്യത്തിനും വേണ്ടി പോരടിക്കുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ ധർമ്മം സൃഷ്ടാവിനെ മറന്നുകൊണ്ട് സൃഷ്ടികളെ ഓർക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല സൃഷ്ടികളെ നാം ഓർക്കുന്നത് തന്നെ സൃഷ്ടാവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മയിൽ നിന്നാണ് എന്റെ മുന്നിൽ ദൈന്യതയുടെ മുഖഭാവങ്ങളോടുകൂടി നിൽക്കുന്ന ഈ സൃഷ്ടിയെ എന്റെ സമസൃഷ്ടിയെ ഞാൻ കാണാതെ പോയാൽ അതിലൂടെ ഞാൻ മറക്കുന്നത് എന്റെ സൃഷ്ടാവിനെയാണ് എന്ന ബോധമാണ് നമ്മെ പണിയെടുക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് മഹാനായ പ്രവാചകനിലൂടെ അള്ളാഹു നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചല്ലോ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ പട്ടിണി കിടക്കുന്നവൻ അവന് ഭക്ഷണമെത്തിക്കാൻ നീ പ്രയത്നിച്ചാൽ അവിടെ നിനക്ക് എന്നെ കാണാം വെള്ളം കിട്ടാതെ കുടിവെള്ളം കിട്ടാതെ ദാഹാർത്ഥനായി നിലവിളിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ അവൻ ആ വെള്ളമെത്തിച്ചാൽ നിനക്ക് എന്നെ കാണാം രോഗം കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട് ചികിത്സ കിട്ടാതെ പ്രയാസപ്പെട്ട് സ്വാന്തനത്തിന്റെ ഒരു കലതല സ്പർശം ആഗ്രഹിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ നീ അവിടെ എത്തിയാൽ അവിടെ നിനക്ക് എന്നെ കാണാം എന്ന് മഹാനായ പ്രവാചകനിലൂടെ അള്ളാഹു പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നാം സൃഷ്ടിയെ നോക്കുമ്പോൾ പോലും അതിനപ്പുറം സൃഷ്ടാവിനെയാണ് നാം കാണുന്നത് ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി നിലവിളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാധുവിന്റെ കയ്യിലേക്ക് ഭക്ഷണ കിറ്റ് നാം ഏത്തിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിനപ്പുറം നാം നമ്മുടെ രക്ഷിതാവിനെയാണ് കാണുന്നത് കുടിവെള്ളത്തിന് വേണ്ടി കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിമിടയിലെ ആദിവാസികൾക്ക് വേണ്ടി കയ്യിൽ കുടിവെള്ളവും വേണ്ടി നാം പോകുമ്പോൾ അവർക്ക് ഭക്ഷണവും വേണ്ടി നാം പോകുമ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിമിടയിലെ കൊക്കക്കോളയുടെ പ്ലാന്റിനപ്പുറം പടച്ചതം പുരാനെയാണ് നാം കാണുന്നത് ഈ രാജ്യത്തെ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യന് 
ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങൾ നിഷേധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഭരണകൂട വ്യവസ്ഥക്കെതിരെ അവരുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി പൊരുതുമ്പോൾ ആശുപത്രികൾക്കും ചികിത്സകൾക്കും ആതുരാലയങ്ങൾക്കും അപ്പുറം സൃഷ്ടാവ് നമുക്ക് നിർണയിച്ചെന്ന സ്വർഗത്തെയാണ് നാം കാണുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സമരത്തെ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ പോരാട്ടങ്ങളെ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമുക്കൊരിക്കലും തെറ്റിയിട്ടില്ല ഒരു മനുഷ്യന് ഭക്ഷണം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യന് ഭക്ഷണം ആവശ്യമുള്ള ഒരു മനുഷ്യന് ഭക്ഷണം കൊടുത്താൽ സ്വർഗം കിട്ടും എന്ന് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലെ ആളുകൾ പറയുന്നു തീർച്ചയായും അത് സത്യമാണ് പ്രവാചകൻ നൽകിയ വാഗ്ദാനമാണ് ഭക്ഷണം ലഭിക്കാത്തവർക്ക് ഭക്ഷണം എത്തിച്ചു കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗപ്രവേശനം അതിലൂടെ പ്രതീക്ഷിക്കാം പക്ഷേ അതേ ആളുകൾ പറയുന്നു ഈ രാജ്യത്തെ കോടിക്കണക്കിന് വരുന്ന മനുഷ്യരുടെ ഭക്ഷണം തടയുന്ന അവരുടെ വിശപ്പിന് ഒരു പരിഹാരമുണ്ടാക്കാത്ത സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥയ്ക്കെതിരെ പോരടിച്ചാൽ അത് രാഷ്ട്രീയമാകുമെന്ന് നാം തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നില്ല മഹാനായ പ്രവാചകൻ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചത് ഒരു മനുഷ്യനെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യന്റെ പട്ടിണിയുടെ പരിഹാരത്തെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് ആ പുണ്യകേസരി നമുക്ക് സ്വർഗം വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോടിക്കണക്കിന് മനുഷ്യരുടെ പട്ടിണിക്ക് പരിഹാരം കാണാൻ സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥയെ മാറ്റിപ്പണിയാൻ ഇറങ്ങിപ്പുറപ്പെട്ടവർക്ക് നരകമാണ് എന്ന് പറയുന്നവരോട് സഹതപിക്കാനേ നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അള്ളാഹു നമുക്ക് വാഗ്ദാനം നൽകിയിട്ടുള്ള സ്വർഗം അവൻ നമുക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുള്ള പദവികൾ വർദ്ധിക്കുന്ന സ്വർഗീയാരാമത്തിലെ നമ്മുടെ തട്ടുകൾ യോഗ്യതയുടെ തട്ടുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന സമര മുന്നേറ്റങ്ങളാണ് നാം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് തെറ്റിയിട്ടില്ല ഈ ലോകത്തിന് മുന്നിൽ നാം നൽകിയിട്ടുള്ള മുന്നറിയിപ്പുകൾ പുലർന്നുകൊണ്ടിരിക്കെ നമുക്ക് തെറ്റിയിട്ടില്ല മുതലാളിത്തം ഈ ലോകത്തിന് പരിഹാരമല്ല സാമ്രാജ്യത്വം ഈ ലോകത്തിന് പരിഹാരമല്ല മുതലാളിത്ത സാമ്രാജ്യത്വം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന നിയന്ത്രണരഹിതമായ കമ്പോളം മനുഷ്യ വികസനത്തിന് ഉതകുന്നതല്ല എന്ന് ഈ ലോകത്തോട് നാം പറഞ്ഞതാണ് മുതലാളിത്തത്തിന്റെയും ആഗോളവൽക്കരണത്തിന്റെയും ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വക്താവ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് തുറന്ന് സമ്മതിക്കേണ്ടി വന്നു ആഗോളവൽക്കരണമാണ് നിലവിലെ മുഴുവൻ പ്രശ്നങ്ങളുടെയും കാരണം അതുകൊണ്ട് നിയന്ത്രണ വിധേയമായ ആഗോളവൽക്കരണമാണ് ഇനി പരിഹാരം ആഗോളവൽക്കരണം എന്നാൽ തന്നെ ഒരു നിയന്ത്രണവും പാടില്ലാത്തതാണെന്നാണ് ബുഷ് ഇന്നലെയും പറഞ്ഞത് അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി പറയുന്നത് നിയന്ത്രണ വിധേയമായ ആഗോളവൽക്കരണത്തിലൂടെ ആഗോളവൽക്കരണത്തിന്റെ കെടുതികളിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാം തുറന്ന് സമ്മതിക്കാൻ അല്പം കൂടി വൈകും പക്ഷെ നമ്മൾ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു മുതലാളിത്തവും സാമ്രാജ്യത്വവും മുന്നോട്ട് വച്ചിരിക്കുന്ന ഈ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ തകർന്നടിയുന്ന ഒരു കാലത്ത് തീർച്ചയായും നാം ജീവിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ തലമുറ ജീവിക്കും ഇത് അബദ്ധമാണ് ഈ അബദ്ധം തിരുത്തപ്പെടണം മനുഷ്യന്റെ സമാധാനം അത് കെടുത്തപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലെ തന്നെ ചില ചില ചെറുപ്പക്കാർ ചില സുഹൃത്തുക്കൾ ഇസ്ലാമിൽ നിന്നാണ് ആവേശം ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് മറ്റൊരു വഴിയിലൂടെ അവർ സഞ്ചരിച്ചു അവരോട് നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചു നിങ്ങൾ മഹാ അപകടത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഒരു നാടിനെയും ഒരു സമുദായത്തെയും ആർക്കും അടിക്കാവുന്ന ആർക്കും ആക്രമിക്കാവുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് എത്തിക്കലായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ പരിണിത ഫലം എന്ന് നമ്മൾ അവരോട് പറഞ്ഞു കേൾക്കാൻ അവരുടെ വികാരം അനുവദിച്ചില്ല അവരത് പരിഗണിച്ചില്ല ഇന്ന് കാലം തെളിയിച്ചിരിക്കുന്നു ആ സമീപനം അവർക്ക് പോലും പിടിച്ചാൽ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാത്തതാണ് ഇന്നവർ തുറന്ന് സമ്മതിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പോലും ശത്രുക്കളുണ്ട് ഈ രാജ്യത്തെ ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഏജൻസികൾക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഇന്റലിജൻസിന് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്ന വ്യക്തികൾ ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ പോലുമുണ്ട് ആർക്കുമാരെയും വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സംഘടനാ ശൈലി ദുരൂഹമായ ഒരു സംഘടനാ ശൈലി കെട്ടിപ്പടുക്കുമ്പോൾ നാം അവരോട് പറഞ്ഞു ഇത് അപകടമാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ശത്രുക്കളായി തീരുന്ന ഒരു കാലമുണ്ടാകും അത് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നാം ചെറുപ്പക്കാരെ തെളിക്കുന്നത് അത്തരം ഒരു മാർഗത്തിലേക്കല്ല സ്നേഹത്തിന്റെയും സമാധാനത്തിന്റെയും സൗഹൃദത്തിന്റേതുമായ പാഠങ്ങളാണ് നാം അവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുന്നത് ഈ പാഠങ്ങൾ നമ്മുടെ ചെറുപ്പത്തെ കൂടുതൽ ആവേശകരമാക്കും ഈ നാടിന് ഉപകരിക്കുന്ന ചെറുപ്പമാണ് നമ്മുടേത് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ എന്ന് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പുനർധിവാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കറിയും ഏറെ അഭിമാനത്തോടുകൂടിയാണ് കേരളത
കേരളത്തിലെ ഒരു ജനാധിപത്യ സർക്കാർ പരാജയപ്പെട്ടെടുത്ത് ഈ സംഘം വിജയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മൂന്നര കോടി ജനങ്ങളുടെ നികുതി പണത്തിന്റെ പിൻബലമുള്ള ഒരു സംസ്ഥാന സർക്കാർ അറസ്റ്റ് നടത്ത് മൂവായിരം ചെറുപ്പക്കാരുടെ നിശ്ചയദാർഢ്യം വിജയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് കാസർഗോഡ് മണ്ണിൽ നിന്ന് നാം കേൾക്കുന്ന വാർത്തകൾ എൻഡോ സെൽഫാൻ ബാധയേറ്റ് ജീവിതം ഒരു പ്രയാസമായി ജീവിതം ഒരു പരീക്ഷണമായി മാറിയ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലെ പാവങ്ങൾ ആരുണ്ട് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ എന്നവർ ചോദിച്ചു ഇവിടെ ഒരു വ്യവസ്ഥാപിത സംവിധാനവും അവരെ സഹായിക്കാൻ മുന്നോട്ട് വന്നില്ല ഭരണകൂടങ്ങൾ സർക്കാർ ഏജൻസികൾ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ മതസംഘടനകൾ അവരെ അവഗണിച്ചു മാറി നിന്നപ്പോൾ എന്റെ ഇവർക്ക് വേണ്ടി തന്നെ നമ്മുടെ സമരം വേദഗ്രന്ഥം നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്നവർ ജീവിത സ്വാസ്ഥ്യം തേടുന്നവർ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ സമരം നാം പോരടിച്ചു ഇവിടെ ചില സുഹൃത്തുക്കൾ എഴുതി ചോദിച്ച ചില ചോദ്യങ്ങളിൽ ഞാൻ കണ്ടു സോളിഡാരിറ്റിയുടെ സാമ്പത്തിക സ്രോതസ് എവിടെ നിന്നാണ് സോളിഡാരിറ്റിയുടെ സാമ്പത്തിക സ്രോതസ് നന്മയിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന മനുഷ്യരിൽ നിന്നാണ് ഞങ്ങൾ കൈനീട്ടി സോളിഡാരിറ്റിയുടെ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് ചിലവഴിക്കാൻ കഴിയുന്നതിൽ എത്രയോ വലിപ്പമുള്ളതാണ് കാസർകോട്ടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കൈനീട്ടി വളരെ സുതാര്യമായി കൈനീട്ടി കേരളീയരോട് ഞങ്ങൾ കൈനീട്ടി കാസർകോട്ടെ ദുരിതബാധിതരെ സഹായിക്കാൻ നിങ്ങൾ പണം തരണം ഒരു അത്ഭുതമാണ് സംഭവിച്ചത് എഴുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ എന്നാൽ എൺപത് ലക്ഷത്തിനടുത്ത് രൂപ കേരളീയർ സോളിഡാരിറ്റി ഏൽപ്പിച്ചു മൂന്നര കോടി ജനങ്ങളുടെ പിന്നലമുള്ള സർക്കാർ ഖജനാവ് പതിറ്റാണ്ടുകളുടെ സമരം കൊണ്ട് നീക്കിവെച്ചത് അൻപത് ലക്ഷം ചിലവഴിച്ചത് അഞ്ച് ലക്ഷം മൂവായിരം യുവാക്കളുടെ പിൻബലമുള്ള ഈ സംഘം കേരളത്തിന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് സമാഹരിച്ചത് എൺപത് ലക്ഷം തീർച്ചയായും നന്മയെ പിന്തുണക്കാൻ കേരളത്തിൽ ജനങ്ങളുണ്ട് സഹായിക്കുന്നവരോട് കാരുണ്യത്തിന്റെ സമീപനം പുലർത്തുന്നവർ കേരളത്തിലുണ്ട് അവരിൽ പ്രതീക്ഷ അർപ്പിച്ചാണ് നാം മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു സംരംഭങ്ങളും സാമ്പത്തിക പരാധീനതകളുടെ മുന്നിൽ തടയപ്പെടാത്തത് ജനങ്ങൾ നമ്മോട് കാണിക്കുന്ന കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് കോഴിക്കോട് ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ തുടക്കം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ പാവങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകിക്കൊണ്ടാണ് അത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു സോളിഡാരിറ്റിയുടെ ഫണ്ടിൽ നിന്നല്ല അതിന് പണം ചിലവഴിക്കുന്നത് ധാരാളം ആളുകൾ ധാരാളം ആളുകൾ പൈസയുമായി സോളിഡാരിറ്റിയെ സമീപിക്കുകയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ കൊയിലാണ്ടിയിലേക്ക് പുറപ്പെടുന്നതിന് അല്പം മുമ്പ് സോളിഡാരിറ്റിയുടെ ഓഫീസിൽ ഗൾഫിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വന്നു ഇവിടെ മരണപ്പെട്ട വിഷക്കായ കഴിച്ച് മരിച്ച കുട്ടി ആ കുട്ടിയുടെ കുടുംബത്തെ സഹായിക്കാൻ ഒരു സംഖ്യയുമായിട്ടാണ് അയാൾ വന്നത് പത്രത്തിലൂടെ ഞാനിത് വായിച്ചു ആരെയാണ് ഈ പണം ഏൽപ്പിക്കേണ്ടത് ആര് ആറ് വഴിയാണ് ഈ സഹായം എത്തിക്കേണ്ടത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ആലോചിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് ലഭിച്ച മറുപടി എന്റെ മുന്നിൽ തെളിഞ്ഞു വന്ന മുഖം സോലിഡാരിറ്റി ഇടതാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കാനാണ് ഞാനിത് വന്നത് ഈ യുവത്വത്തെ കേരളം വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു മുഖവിലക്കെടുത്തിരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു ചില്ലി പൈസ പോലും വഴിവിട്ട് ചെലവഴിക്കപ്പെടുകയില്ലെന്നും അനാഥർക്കും അഗതികൾക്കും ദുർബലർക്കും അത് ഇരട്ടിയായി വർദ്ധിപ്പിച്ച് ലഭിക്കുമെന്നും വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു കേരളം അതിന്റെ തെളിവാണ് സോളിഡാരിറ്റി മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള ഇത്തരം സംരംഭങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന പിൻബലം നൂറ് വീട് ആഗ്രഹിച്ച ഒരു പദ്ധതി അഞ്ഞൂറിലധികം വീടുകളായി കേരളത്തിൽ ഇന്ന് ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നത് കേരളീയർ സോളിഡാരിറ്റിയിൽ അർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വിശ്വാസം കൊണ്ടാണ് സൃഷ്ടാവിൽ നിന്നും മാത്രം പ്രതിഫലം ആഗ്രഹിക്കുന്ന സൃഷ്ടികളിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിഫലത്തെ പരിഗണിക്കാത്ത ഒരു സംഘത്തിന് ലോകത്ത് എല്ലാ കാലഘട്ടങ്ങളിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള പിൻബലം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പിൻബലമാണ് സോലിഡാരിറ്റി യൂത്ത് മൂവ്മെന്റിന് എന്ന് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ അണിചേരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനോട് ഈ സംഘടനയ്ക്ക് നൽകാനുള്ള സന്ദേശം പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തെ നിങ്ങൾക്ക് നിരാശപ്പെടേണ്ടി വരില്ല ഇരു ലോകത്തും നിങ്ങൾക്ക് നിരാശപ്പെടേണ്ടി വരില്ല നിങ്ങളുടെ യൗവനം പാഴായി പോകുന്ന ഒരു സന്ദർഭവും ഈ സംഘത്തോടൊപ്പം അണിചേരുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവില്ല കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെ 
പരിശ്രമത്തിലൂടെ നിരന്തരമായ പോരാട്ടത്തിലൂടെ ഒരു യുവാവ് ഇവിടെ ജീവിച്ചിരുന്നു എന്ന അടയാളക്കുറി ചാർത്തിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലോകത്തോട് ഇവിടെ പറയാൻ കഴിയും ഒരു മനുഷ്യൻ ഇവിടെ ജീവിച്ചിരുന്നു എന്ന് തെളിയിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കടന്നു പോകാൻ കഴിയും നിങ്ങളുടെ വേർപാട് നിങ്ങളുടെ കാലത്തിനും ലോകത്തിനും ഒരു വിടവായി മാറും ആ അർത്ഥത്തിൽ സ്വാർത്ഥമായ ഒരു ജീവിതം അർത്ഥപൂർണമായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കാൻ ഈ സംഘം നിങ്ങളെ സഹായിക്കും അതിനപ്പുറം നാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന നാം ആഗ്രഹിക്കുന്ന നാം കണ്ണോർക്കുന്ന മഹത്തായ സ്വർഗീയാരാമത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കും രണ്ട് ലോകങ്ങളുടെയും വിജയം ഒരേപോലെ നമുക്ക് നേടിത്തരാൻ പ്രാപ്തിയുള്ള ഒരു സംഘം നമ്മുടെ മണ്ണിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മറ്റേത് സംഘത്തിലാണ് നാം നമ്മുടെ യുവത്വത്തെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക എന്ന് നാം ആലോചിക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു യുവജന മുന്നേറ്റം സകല തെളിവുകളോടും കൂടി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ നമ്മുടെ യുവത്വത്തെ നാം എന്തിന് പാഴാക്കണം എന്നാണ് അത്തരം സുഹൃത്തുക്കളോട് ഞങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിരാശപ്പെടേണ്ടി വരില്ല നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തോ ഒന്ന് സംഭവിച്ചു എന്ന മോഹഭംഗം നിങ്ങൾ ഒരു സന്ദർഭത്തിനും പിടികൂടുകയില്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് ലക്ഷ്യം നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയും ആ ലക്ഷ്യ സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്കുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരത്താണിയായി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കൈപിടിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കരുത്ത ബലമായി ബലമുള്ള കരമായി സോലിഡാരിറ്റിയെ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാം സോലിഡാരിറ്റി യൂത്ത് മൂവൻ നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് ഈ സംഘത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് കേരളത്തിലെ ചെറുപ്പക്കാരോട് സോലിഡാരിറ്റി ആവശ്യപ്പെടുന്നത് നിങ്ങളുടെ യുവത്വത്തെ നിങ്ങളുടെ യുവത്വത്തിന്റെ കരുത്തിനെ ഈ സംഘടന ഏൽപ്പിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ പരാജയത്തിന്റെ ഒരു സന്ദർഭവും നിങ്ങൾക്ക് അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരികയില്ല എന്ന വിശ്വസനീയമായ വാചകങ്ങളാണ് ഈ സംഘത്തിന് കേരളീയ യുവത്വത്തിന് നൽകാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനമായ സന്ദേശം കോഴിക്കോട് ജില്ലാ സമ്മേളനം നിങ്ങളുടെ കുതിപ്പിനുള്ള നിങ്ങളുടെ പടപ്പുറപ്പാടിനുള്ള ഒരു തുടക്കമായി നിങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളണം കാണണം എന്ന് മാത്രമാണ് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് വരാനിരിക്കുന്ന സമ്മേളനം കോഴിക്കോട് ജില്ലയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഇടം തേടുന്ന ഒരു സമ്മേളനമാക്കി മാറ്റാൻ കേരളത്തിലെ യുവത്വം അതിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടിയെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിന്റെ കരുത്ത് വീണ്ടെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു വിപ്ലവ യൗവനം തിരിച്ചു വരുന്നു എന്ന സന്ദേശം കേരളത്തിന് കൈമാറാൻ കഴിയുന്ന മഹത്തായ ഒരു സമ്മേളനമായി കോഴിക്കോട് ജില്ലാ സമ്മേളനത്തെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും പണിയെടുക്കണമെന്നും സോലിഡാരിറ്റി യൂത്ത് മൂവ്മെന്റിന്റെ പ്രവർത്തകർ നിങ്ങളെ സമീപിക്കുമ്പോൾ ആവേശകരമായ പിന്തുണ നൽകി ഈ സംഘത്തിന്റെ ഭാഗമായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ഓടിയെടുക്കാൻ നാം പരിശ്രമിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഈ സംഗമത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്ന ഈ മഹത്തായ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കാളികളായ മുഴുവൻ സുഹൃത്തുക്കളെയും സഹോദരങ്ങളെയും സോലിഡാരിറ്റി യൂത്ത് മൂവ്മെന്റ് കേരള ഘടകത്തിനു വേണ്ടി ഊഷ്മളമായി അഭിവാദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് സർവശക്തനായ അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഈ കർമ്മങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യക്ഷൻ വേദിയിലിരിക്കുന്ന ആദരണീയരായ വ്യക്തികളെ പ്രിയമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ സോളിഡാരിറ്റി കോഴിക്കോട് ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി കൊയിലാണ്ടിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ഈ സംവാദ സദസ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ഈ പരിപാടിയുടെ വിജയത്തിനായി കൊയിലാണ്ടിയിലേക്കകത്തും കോഴിക്കോട് ജില്ലയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിച്ച ഒരുപാട് പ്രവർത്തകരുണ്ട് ആ മുഴുവൻ പ്രവർത്തകരോടും ആദ്യമായി തന്നെ ഈ സമ്മേളന ഈ പരിപാടിയുടെ സാഹസംഘത്തിന്റെ പ്രത്യേക നന്ദി രേഖപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഈ പരിപാടി അധ്യക്ഷം വഹിച്ച ഈ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമി കോഴിക്കോട് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് പി സി ബഷീർ സാഹിബ് രാവിലെ രണ്ട് സെഷനുകളിലായി പഠനാർഹമായ ക്ലാസുകൾ എടുത്ത സോളിഡാരിറ്റി സംസ്ഥാന സമിതി അംഗം ഖാലിദ് മുസ നജീബി സാഹിബ് ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമി സൂറാംഗം യൂസഫ് ഉമരി സാഹിബ് ഇവ രണ്ടുപേർക്കും ഈ സ്വാഗത സ്വാഗത സംഘത്തിന്റെ പേരിൽ പ്രത്യേകം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് കൂടാതെ ഈ പരിപാടിയിൽ അധ്യക്ഷം വഹിച്ച ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് എസ് തവറുദ്ദീൻ സാഹിബ് സ്വാഗത ആശംസിച്ച ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ വി അബ്ദുറസാഖ് സാഹിബ് അതേപോലെ സുബുഹാൻ ബാബു 
ഈ സമ്മേളനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിശദാംശങ്ങൾ അറിയിച്ച സമ്മേളന കൺവീനർ ടി കെ ജുമാൻ എന്നിവർക്കും പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സമാപന പരിപാടികളെ സംബന്ധിക്കുകയും നമ്മോട് സംസാരിക്കാൻ സമയം കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള സോളിഡാരിറ്റി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കെ എ ഷെഫീ സാഹിബിന് പ്രത്യേകം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് കൂടാതെ ഈ പരിപാടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി വളരെ പ്രയാസം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടിയുടെ വിജയത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൊയിലാൻഡ് ഏരിയക്കകത്തുള്ള ഒരുപാട് പ്രവർത്തകരുണ്ട് അവർക്കെല്ലാം പ്രത്യേകം നന്ദി ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് കൂടാതെ ഈ പരിപാടിയുടെ നടത്തിപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റു ചില പരിപാടികൾ മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഓഡിറ്റോറിയം നമുക്ക് അനുഭവിച്ചു തന്നിട്ടുള്ള ജനാബ് മിനാർ മുഹമ്മദ് ഹാജി സാഹിബിനും പ്രത്യേകം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി ജില്ലയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇന്നത്തെ തിരക്ക് പിടിച്ച ഈ പ്രത്യേക ദിവസത്തിലും മറ്റ് പരിപാടികൾ മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടിയിൽ രാവിലെ മുതൽ വൈകിട്ട് വരെ പങ്കെടുക്കാൻ സമയം കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള മുഴുവൻ സഹോദരങ്ങൾക്കും സൊളിഡാരിറ്റി ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ പേരിൽ പ്രത്യേകം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു വാഹിദ് അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തു